315 meters long, 65 meters high, a total weight of 80,000 tons. This is the Meraviglia, the latest jewel of the Atlantic's shipyards, a cruise ship equipped with all the latest technology. Et lorsque le navire sort du port, ils ouvrent euh, les stabilisateurs. Donc c'est des profils d'ailes, comme des, des ailes d'avion. A design that employs an incredibly high performance system of simulation calculations and an army of engineers. Et au pic des études de conception détaillée, on est 450. A giant puzzle made from 300,000 pieces of steel. Huge sheets of metal had to be cut and then soldered to perfection. S'il y a des fissures, ça peut être très très grave. Tout ce qui est zone euh, des machines, euh, donc là, s'il y a des fissures, c'est des fuites et ça peut engendrer beaucoup de choses. A huge construction site, starting with the huge gantry crane, the most powerful lifting machine in Europe, capable of lifting blocks of 1,200 tonnes and positioning them to the nearest millimeter. Il y a un faux mouvement, c'est trop tard, on peut pas réagir. The Meraviglia involved building a real self-sufficient city for several thousand inhabitants. Le navire a produit son électricité, qui a ses systèmes de sécurité, qui produit son eau. Donc c'est une ville qui se déplace, c'est la seule contrainte, voilà. Four years of research and work for a delivery with a strict deadline. Le armateur, il a commencé depuis six mois à vendre des croisières sur ce paquebot. Euh, donc il est hors de question pour lui qu'il perde une, deux ou trois semaines d'exploitation. The Meraviglia, Italian for Marvel, is not only a giant of the seas, but also one of the most ecological liners ever built, despite having unequal propulsion power for this type of ship. For this crazy venture to succeed, the ship required six million hours of work, thousands of men and women with one mission, to build the biggest cruise liner in history for a European ship owner. After four years of construction, take a look behind the scenes at an extraordinary achievement, a 600 million euro giant of the seas filled with innovation, the ship of the future. The Saint-Nazaire shipyard is located on the west coast of France, less than 60 kilometers from Nantes. At a size of 150 hectares, it is the largest shipyard in Europe and one of the six largest in the world. On this site, military vessels, tankers and new generation cruise ships are built, always enormous constructions. The location of the yards is ideal for designing these giants of the seas. The Atlantic Ocean is a stone's throw away, and its depth at high tide allows the largest ships in the world to be launched from the construction site. For the construction of the Meraviglia, the shipyards have to meet very strict specifications. The stability of the vessel at sea must be exemplary. Seasickness is the last thing the passengers want, and so one of the priorities of engineers is to limit the pitch of the vessel. The vibrations felt in the rooms and also on the deck of the ship must be as limited as possible. Also, the customers must not be inconvenienced by the smoke coming from the huge chimneys of the ship, so the ship owner demands that particular attention be paid to this. And it is not only the comfort of the passengers that is the subject of such precise studies. The energy consumption of this new liner was reduced by 20% compared to ships in the same category. This means a fuel economy of several hundreds of thousands of euros per year, but also fewer gases released into the atmosphere. The delivery of the Meraviglia was planned for less than four years after the signing of the contract, a strict deadline. If the liner is not ready, the penalties for delay are exorbitant. More than 100,000 euros per day. 
In order to succeed in this crazy challenge, the shipyards have developed revolutionary techniques and impeccable organization. The boats are split up into various sections. The first stage begins with the arrival of the metal sheets needed for the Meravilla's construction. They arrive directly in a hangar at the end of the building site. The sheets will be cut in this 300 meter long building. This is where the liner comes to life. The 300,000 pieces of the puzzle, cut out day and night, take shape. C'est plusieurs dizaines de milliers de tôles qui arrivent. Ça arrive par train, ça a différentes épaisseurs. Euh, on, commence par les, on commence par les traiter euh, contre la corrosion, puis on les découpe pièce par pièce. Robots take care of the cutting work to the tenth of a millimeter on high resistance sheets. These steel plates respond to a growing demand from ship owners. Cruise ships, unlike military vessels, are in open sea configurations. The ship must give an impressive sensation of lightness. The sheets are therefore very thin. Another advantage is that the lighter the liner is, the less fuel it consumes while moving. This process of découpe de tôle dure 3-4 mois. In 3-4 mois, il faut qu'on ait découpé toutes les pièces qui vont constituer un navire. Cutting the pieces is the first challenge for the building sites. Some sheets can be up to 20 meters long. For engineers, the challenge is to get as many elements out of each sheet as possible. To minimize waste, the cut of each piece is calculated by a computer, which sometimes requires complex cuts to generate unusual pieces. Like this one. The bulb alone is a steel monster. It has two purposes. To increase speed, thanks to better penetration of the water by the ship, and to save hundreds of thousands of euros of fuel each year. Loïc Morand worked on its development. The principle of a bulb is that it will create a wave that will be opposed to the wave that is created by the traves sans bulb. We see here the first wave that is created by the bow of the ship. As speed increases, the wave increases, and this mass of water will slow down the ship. With the addition of the bulb, a second wave will appear below the bow. La somme de la vague créée par le bulb et la vague créée par l'étrave va donner une vague nulle. With the disappearance of the enormous wave at the front of the ship, less energy is needed to move the ship forward. The size and form of the bulb adapts to the bow of each vessel. The selection of the most effective profile for a bulb is the work of hydrodynamic engineers. L'hydrodynamique est quand même responsable sur la vie d'un bateau de 50% de la consommation à bord annuel. Donc il est très important de, de s'assurer de la performance, d'une très bonne performance hydrodynamique. A bulb with the best possible profile decreases water resistance by 20%. This process has been specially developed for very large vessels. The other part of the liner that also experiences water resistance is the hull of the ship. Like the bulb, the shape of the hull of the Meravilla has also been subject to considerable research and, as such, has benefited from a new system for its design. Ce qui a été une révolution un petit peu sur le Meraviglia, c'est euh, la façon dont était, dont était menée l'optimisation. A world first, the Meraviglia benefits from software that allows settings of the hull to be cross-referenced with sea conditions. This software takes advantage of new high-performance algorithms called CFD calculations. This new technology for the study of fluid mechanics has shown spectacular results, which has allowed the hull of the Meraviglia to be designed with the perfect profile. 
Le CFD, c'est Computational Fluid Dynamics. Ça consiste à résoudre les équations de Navier-Stokes. Hein, c'est les équations qui génèrent, qui, qui gèrent la, la mécanique des fluides euh, avec certaines hypothèses de turbulence euh, et qui nous permettent de déterminer euh, de, l'écoulement à, à travers toute la, la, la forme de la carène, à travers tout point, d'une façon numérique. These calculations of the turbulence acting on the hull of an ocean liner are a revolutionary part of the Meravilla's design. The results obtained inform engineers about the speed of the ship with different hull shapes. They allow designers to model more than 150 different hulls according to the researchers' experiments to finally arrive at the ideal shape. Au résultat de ces calculs numériques, on sélectionne une, une forme de carène et on fabrique un modèle hein, à une échelle qui est de l'ordre du 1 20 e Donc on a des modèles qui sont quand même très grands et qui font de l'ordre de 13 à 14 mètres de long. Euh, et on le teste en bassin pour déterminer les performances hydrodynamiques de, euh, du, du navire. On several giant models, sensors are installed to measure the resistance of the water at a given speed, a process that has existed for several decades but that is probably seeing its final days. This is because the results obtained by the computer are astounding. For the first time, the figures given by computer calculations are just as precise as those measured by the sensors of the model. And it is not just the hull of the Meraviglia that benefits from this innovation, it is also the propellers. Known as the weights, they are the second revolution of the Meraviglia. They are responsible for advancing the enormous mass of the ship. Monsters of steel, about 20 meters high, coupled with gigantic propellers. They have a propulsion power that has never been seen on a ship like this one combining speed, new perspectives in travel, and increased comfort of passengers, they are the future of cruise liners. The Meraviglia is at the forefront of this formidable revolution. Aujourd'hui, par exemple, un Airbus A320, ça fait 200 ou 300 tonnes, c'est le poids d'un pod. Miquel Legal is the man who will run the test of the Meraviglia at sea. The addition of these mobile propellers offers him a smoothness and control never seen before. Alors avant, on avait dans le temps des moteurs diesel avec des lignes d'arbre et une hélice. Voilà ce qu'on a connu sur les vieux bateaux. Ces moteurs diesel ont été remplacés après par des moteurs électriques qui étaient beaucoup plus souples en termes de maintenance, de fonctionnement. Voilà. Puis maintenant, on a directement le moteur électrique qui est dans une petite nacelle. Alors pod en anglais, ça veut dire nacelle. Donc on imagine à l'arrière du bateau deux grosses boules avec l'hélice non pas à l'arrière comme sur un hors-bord, mais à l'avant pour qu'elle puisse vraiment aspirer l'eau et avoir un flux moteur bien. Each of the two electric motors produces 20 million watts, the equivalent of 7,000 washing machines, the highest electric power ever produced for a propeller of this size. On the lower rear part, a wing controls the direction. Powered by the engine, the propellers drive the liner forward with a maximum speed of 25 knots, an impressive feat for a ship of 80,000 tons, the equivalent of nearly 6,000 buses. But this is not their only feature. They also give the ship incredible maneuverability. Le pod peut tourner sur 360 degrés. On peut avoir des manœuvres euh, dissymétriques entre le pod bâbord et le pod tribord. Euh, on peut en avoir un 90 degrés qui écarte le navire pendant qu'un est en marche arrière ou en marche avant mais retourné à 180 degrés. Voilà, donc euh, ça a ouvert de nouvelles possibilités aux commandants en termes de manœuvres. Voilà, donc c'est des bateaux de plus en plus gros qu'on arrive à rentrer dans des places beaucoup plus petites. The result, the Meraviglia will be able to dock in ports that would have been impossible with the old style of propellers a real plus for the passengers. Another innovation is the automatic control of the engine power, which has been improved by the engineers, to avoid any risk of catastrophe as seen here. A cruise ship more than 300 meters long with 4,000 passengers leaves a small port on the coast of Messina in Italy. The captain has apparently not measured the power of his pods. The port experiences giant waves, destroying several ships. Wow. Oh, look at that, look at that. 
the damage costs several hundred thousand euros. In addition to their power, these new generation propellers allow for fluidity of navigation. There are almost no vibrations felt on the ship. C'est une révolution, c'est une révolution et pour nous c'est il y a que des avantages avec effectivement des pods. On n'a pas de, de, de sillage lié à une ligne d'arbre ou lié à un bras de chaise qui tient la ligne d'arbre, qui en fait est le principal générateur de turbulence euh, qui est très mal perçu par les hélices et qui en fait euh, augmente les pressions sur la carène. The result, cruising at speed does not bother the passengers on the ship. But the pods are not the only ones to provide energy to the Meraviglia. Four diesel engines on the ship act as a power station. C'est complètement une petite ville, hein. c'est une ville qui produit son électricité, qui a ses systèmes de sécurité, qui produit son eau, très important également la production d'eau, euh, qui fait du froid, de la climatisation pour le confort des passagers. Euh, voilà, donc c'est une ville qui se déplace. The Meraviglia, with its 2,500 cabins, casinos, theaters and other leisure facilities, is very energy intensive. If you add to that the energy consumption of the 7,000 people living on board, it's clear there are very different needs to meet. On va commencer en bas avec du 11000 volts, puis après on va alimenter chacune des tranches du navire comme des, en fin de compte, comme des transformateurs de lotissement, hein, voilà. Et donc là on va abaisser le courant électrique en 400 volts ou en 440 volts suivant les besoins, puis on va finir par trouver dans la cabine du passager du 230 volts comme à la maison pour brancher son rasoir le matin ou le sèche-cheveux de madame. The pods, as well as the four engines manufactured by subcontractors, were transported here to the construction dock where the assembly was carried out. The floors of the ship that have been assembled are brought here to this 900-meter construction zone. Like a giant's construction game, the blocks are stacked on top of each other. It is impossible to imagine this without this machine that allowed them to be moved. The large gantry crane, called the TGP, is the largest lifting machine in all of Europe. A giant weighing over 5,000 tons, the equivalent of 10 A380 airplanes, a structure made of ultra-resistant steel at 100 meters high. At maximum capacity, it can lift nearly 1,200 tons. The Meraviglia would not exist without it. À titre de comparaison, ce navire-là, avec l'ancien portique, il aurait fallu faire une centaine de blocs. Et des blocs pas toute largeur, coupés en deux. Euh, donc on aurait perdu en productivité, on aurait perdu en délai de réalisation. Euh, le portique nous a permis de gagner plusieurs semaines, voire mois, de temps d'occupation de la cale. C'est juste un outil exceptionnel. Le premier bloc qu'on pose, c'est généralement un bloc forcément de fond, euh, à peu près au milieu du navire. Euh, et puis après, on, on, on vient mettre un bloc devant, un bloc derrière, un bloc dessus, et puis, et puis petit à petit, on monte en pyramide jusqu'à assembler les, la cinquantaine de blocs. This giant moving bridge works with two carriages. In each of the carriages, two lifting systems are positioned at the ends. In each lifting system, there is a single 1,400 meter long cable that is lengthened or retracted to raise or lower the load as required. Each of the cables passes through a lifting beam, which makes it possible to adjust its length to the nearest centimeter. At the other end of the cable, five anchoring points are attached. Once the four lifting beams are connected to the gigantic structure, it is lifted a few centimeters, and the balancing of the entire structure is done at this precise moment. 
Once the balance is perfect, the block is lifted, moved over to the construction zone and then placed on the ship. High precision maneuvering. On the ground, the slingers direct the operation. They give precise indications to the gantry crane operator so that the gigantic structures fit perfectly together. On a toujours à faire preuve d'une part d'imprévu, notamment parce qu'on met de plus en plus de préarmement à l'intérieur, donc on essaye de mettre des tuyaux, des gaines de ventilation, des, des échappements, des gros équipements. Donc il se peut qu'on ait parfois euh, quelques interférences. Et qu'au moment où on pose le bloc, bah, on soit obligé de, redé, de redémonter, de redécouper deux, trois éléments qu'on a mis. Perched 100 meters above the action, Jackie Perry is the pilot of the gantry crane. He has been working on these construction sites for 16 years. Mon pilote euh, qui est à terre, bah, c'est mes yeux. Quoi. Parce que il y a qui peut me dire au niveau de ma distance de hauteur, euh, tout, tout ce qui est autour, c'est lui qui me dit, euh, qui me donne tous les ordres. Moi, de suis, je vois mieux peut-être des endroits que lui. Donc je me permets de lui dire, si tu veux, euh, je peux envoyer mes chariots au nord. Donc il me dit, bah oui, bah vas-y, tu peux y aller. Donc, mais je lui demande toujours euh, l'autorisation avant d'agir. Ça joue au millimètre près. Ouais. Thanks to its very easy handling, the gantry crane takes less than three hours for a block of more than a thousand tons to fit perfectly into another. It took only nine months for the Meraviglia to take its definitive form, but although it is fast, maneuvering these mountains of steel is still dangerous for the workers underneath. Jackie Perry has no margin of error when he's moving a giant block with a simple joystick. Et là, c'est vite fait. Hein. Une fois qu'il y a un faux mouvement, bah, une fois que ça prend le ballon, il euh, y a une main qui passe ou autre, euh, c'est trop tard, on ne peut pas réagir. Hein. The blocks assembled by the gantry crane were lifted a few meters away in a hangar over 900 meters long. This building is entirely dedicated to welding the 300,000 pieces of sheet metal. This is a stage where workers are needed to replace the less skilled machines. Marianique has been a welder on the building sites for five years. For the Meraviglia, everything must be extremely precise. C'est de l'art un peu parce qu'on voilà, il y a plein de manières de souder. Et euh, nous, c'est zéro défaut. Faut pas, il ne faut pas qu'il y ait de défaut. Quoi. Donc euh, on reprend, on refait euh, jusqu'à ce qu'on euh, ne voie plus rien. On soude, on meule, on, ré, on soude pour que ça soit, euh, voilà, qu'il n'y ait pas de trou. Une soudure, elle ne doit pas être ni roulée ni creuse. Elle doit être plate. Donc euh, ça se voit tout de suite, ça. Yet other welds can look perfect, but conceal serious imperfections because the metal can change shape or retract. These welding problems are difficult to detect and become much more serious when the liner is already assembled. Des fois ça casse, ça casse juste au-dessus de la fissure, c'est là où il y a eu la plus de température et du coup ça casse ici et là bon bah ça se voit qu'après. C'est deux tôles qui en fin de compte sont posées l'une sur l'autre et nous on vient ajouter un métal qui fait fondre une toute petite couche Et qui, en gros, comme de la colle. Et du coup, c'est vrai que si c'est cassé, ça, ça peut s'affaisser. Il, il y a des tonnes et des tonnes de, de métal. Du coup, c'est vrai qu'une fissure euh, continue, continuera, continuera jusqu'à ce qu'elle arrive à trouver un, un, une fin. Mais le problème, c'est que ça peut faire des kilomètres de, de fissure. Donc euh, là, ça peut être très, très grave. And so the security checks are extremely strict. The assembled sheets become increasingly sophisticated as the first fittings are added. On va faire l'armement, les gaines de ventilation, les chemins de câbles et les tuyaux. 1,500 kilometers of cable will be concealed in the ceilings of these panels. The aim is to assemble the blocks that are already equipped with maximum functionality. 
This saves a considerable amount of time compared with assembling the floors of the ship and then equipping them. But this strategy is only effective thanks to the gantry crane that dominates the port. Investing in this 30 million euro steel giant was a superb choice for the shipyards in Saint-Nazaire. Coupled with the giant assembly dock that allows the construction of two ships, it has made Saint-Nazaire the most efficient shipyard in Europe and one of the quickest in the world. Only around 40 months are needed for each giant of the seas. But it is also the research programs and technological innovations developed by the shipyard's engineers that seduce the owners of the Meraviglia. For example, these gigantic openings at the level of the bulb. These are the bow propellers of the Meraviglia. C'est des hélices qui sont qui poussent latéralement, qui nous permet d'avoir un équilibre entre la, 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 la possibilité de manœuvrer à l'avant et à l'arrière. C'est des orifices cylindriques hein, qui, qui sont ils sont quatre euh, en ligne. Installed at the front of the ship, these propellers direct it and coupled with the pods at the back, increase the maneuverability of the liner even more. Les propulseurs d'étrave sont le plus à l'avant possible du navire pour augmenter le couple qu'ils vont générer sur le bateau pour le faire tourner. Avoir un trou dans la carène, c'est synonyme de perte de résistance. Il faut savoir que euh, un trou non optimisé peut faire, peut faire, peut faire perdre de l'ordre de 10% en termes de résistance, ce qui est énorme. Donc on, on, on s'assure bien qu'on a une bonne, euh, une bonne interaction ou une bonne liaison entre la carène et euh, les, les propulseurs latéraux euh, pour minimiser leur, leurs empreintes et, le, et, et la résistance. On a liner like the Medavilia, there are two ways to manage the water. Taming the water on the outside of the ship so that it doesn't slow it down, and also managing the water on board. This is a major challenge for a floating city. Seven thousand cruise passengers and crew are going to live there for many weeks. Between the swimming pools, passenger showers and ship maintenance, an average of 200 cubic meters of water per person per day is required, which means 1.4 million cubic meters of water have to be produced daily, the equivalent of 5,600 baths of drinking water per day. It isn't possible to store the amount of water needed for each week of a cruise. In addition, to consume as little fuel as possible, the vessel must try to keep its weight as low as possible. Il y a les, les très gros systèmes de production d'eau qu'on appelle les bouilleurs. Voilà, donc on va faire bouillir de l'eau de mer. This water will be stored near the engines. The heat released is such that the thousands of cubic meters pumped in from the sea end up boiling. Steam then forms, and this seawater, which has become fresh water, will be recovered in tanks. From 100 liters of salt water, 30 liters of distilled water is obtained thanks to the system developed for the Meraviglia. Il y a de la vapeur qui va se former, elle va se recondenser derrière, et puis là on va récupérer l'eau distillée, qu'on va faire passer dans des minéralisateurs, voilà, comme un circuit classique, hein, voilà, de, de centrale de traitement et de production d'eau à terre, et puis on va produire de l'eau. This process will be increasingly used by ship owners, as transforming the seawater into drinking water uses the heat of the engines, which is both an economical and non-polluting technology. La chaleur est gratuite en fait. C'est-à-dire que les, les, les moteurs qui produisent de l'énergie électrique, comme votre moteur de voiture, produit de la chaleur. Et c'est cette chaleur qui, au lieu d'être dispersée dans l'atmosphère comme c'est pour une voiture, ou dispersée dans un circuit d'eau et un radiateur, cette chaleur est utilisée. But this method cannot meet all the needs of a cruise. Il faut régulièrement aller en mer, puisque si tu veux faire de l'eau douce de qualité, il faut de l'eau de mer de qualité, voilà. And so it is impossible for the ship to collect clean water in a port. The engineers in Saint-Nazaire have responded to this challenge. When the Meraviglia is docked for several days, another system takes over, a high-performance membrane, a sort of giant filter that is so sensitive it can separate salt from water. 
L'autre façon de produire de l'eau potable, c'est de la passer à travers des membranes. Donc là, c'est une membrane qui va séparer euh, d'une manière euh, mécanique, chimique, euh, l'eau voilà, de mer et puis les éléments euh, impropres à la consommation. Et cette eau est ensuite réinjectée à l'intérieur du réseau d'eau potable du navire. These machines, called osmoses, with their incredible water filtering membrane, are a solution for small quantities of water, but only the boilers are capable of producing the 1,400,000 cubic meters of water each day that the ship requires during a cruise. On ne peut pas stocker 10, 20 000 tonnes d'eau ou tout ce qu'il faut pour faire une traversée. Le navire, au bout d'un ou deux jours, de toute façon, devra reprendre la mer pour retrouver euh, des quantités d'eau importantes autour de lui, pour pouvoir pomper des quantités d'eau importantes, pour pouvoir produire des quantités d'eau douce importantes. Ouais. The quality of the ocean water is a major environmental issue. The Medavilia must comply with strict international guidelines when releasing its water into the sea. It is treated to not add any more pollution to the ship's crossings. Le Meravilia est un navire qui, pour le moment, n'est pas prévu pour aller en Alaska. Et pourtant, l'usine qui est employée aujourd'hui à bord est capable de traiter les eaux usées et de rejeter des eaux d'une qualité telle qu'il pourrait les rejeter en Alaska. The waters around Alaska are under extreme surveillance regarding pollution caused by large ships. The toxic waste authorized in this region is the lowest in the world. But if the Medevilia travels from one ocean to another, from Alaska to the Mediterranean, another problem that could arise is the potential transportation of harmful species on the ship. Mathieu Lorange works on environmental issues at the Saint-Nazaire shipyards. À bord du navire, il y a des caisses qui sont dédiées en fait au balastage du navire, c'est-à-dire qu'on a besoin de les remplir ou de les vider en fonction des, de différentes conditions euh, du bord. The quantity of fuel and its distribution throughout the ship varies throughout the journey. The engineers have found a way to counter this and maintain a steady balance on the ship. Ballasts. Pour garder la stabilité, donc une bonne assiette du navire et un, une bonne gîte du navire, on va remplir certaines caisses avec de l'eau de mer. This water could contain species that are dangerous to the natural balance of sensitive regions, like the Mediterranean, not to mention bacteria hidden in the water from other seas. Sur ce navire, il y a un système qui permet de traiter ces, ces eaux de ballast. Donc, en fait, l'eau de mer lors d'un ballastage, donc lorsqu'on aspire de l'eau de la mer vers l'intérieur, l'eau de mer va être filtrée pour euh, retirer les plus gros euh, organismes parasites puis passer dans une chambre à ultraviolet pour en fait détruire les derniers organismes, bactéries et autres qui peuvent contaminer une zone. Ultraviolet light is actually used twice in this way to kill bacteria on cruise liners, a security measure that is enforced by the authorities just as the treatment of fumes that are released into the air. On va, pour éviter d'envoyer euh, des fumées euh, sales à l'atmosphère, on va, euh, donc ils sont issus tout simplement des moteurs diesel, hein, voilà, on va les faire passer dans des installations euh, et dans des tours de lavage, en quelque sorte, euh, où elles vont être lavées à l'eau de mer, voilà, et elles vont ressortir avec un certain nombre de euh, soufre en moins et de, et de composés chimiques en moins. Voilà. The fuel used by the Medavilia and all cruise liners is a heavy fuel of poor quality that is usually quite polluting. Cruise operators have therefore been asking research laboratories to develop a system that can limit this air pollution as much as possible. In particular, the large amount of sulfur that is present in the smoke emitted by the chimneys. The Medavilia takes full advantage of this research with the scrubbers, a kind of giant shower designed to limit the pollutants released into the air. They alone remove 97% of the sulfur oxide emitted by the liner's diesel engines. The scrubbers are responsible for trapping toxic fumes by mixing them with seawater before they escape through the chimneys. The sulfur is mixed with a special solution. Once neutralized, the mud-like result is stored on the ship and then unloaded 
onto land to be treated. C'est nouveau, alors c'est une technologie euh, qui était en essai sur des plus petits bateaux depuis un certain nombre de, de temps, mais maintenant qui se généralise de plus en plus. Hein, voilà. Tout ça pour être sur une image d'un navire plus propre, plus écologique, euh, et répondre bah, aux exigences euh, et aux défis du futur. Polluting waste is a major problem for the environment, but can also be one for the passengers. In the design specification for the Medivilia, the ship owner wanted to optimize as much open air space as possible for the customers. The aim being to gain as much space as possible on the deck of the ship. The walks on the bridge and the tanning sessions by the pools are the most popular activities for the passengers. Le problème, c'est qu'effectivement, euh, des diesels, des échappants des diesels s'échappent en fait de fumées qui sont euh, malodorantes, qui peuvent être aussi dangereux pour la santé. Donc en fait, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de retombées de ces fumées nauséabondes sur les ponts extérieurs euh, des, euh, des navires. A computer simulates the trajectories of the gas leaving the chimneys of the liner. From these results, the exhaust chimneys of the Meraviglia have been inclined in such a way to avoid the fumes falling back onto the decks. There have also been openings made in the chimneys so that the air that enters cools the gases, as it is difficult to control where hot gas falls. By lowering their temperature with cold air, the fumes, that are often foul-smelling, no longer surround the decks of the ship. Measurements are constantly being taken in the areas where holidaymakers like to walk. The comfort and the safety of the passengers come first. But the gases produced by the engines are not the only consideration on the decks of the liners. Mais c'est aussi important d'avoir euh, des vitesses de vent euh, de, sur toutes les superstructures qui soient acceptables. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, euh, lorsque le passager prend euh, son, son, son verre euh, à travers le pont extérieur, qu'il reçoive des bourrasques de, de vent. To simulate all types of wind, a computer is also used to calculate the air penetration on the ship, as well as the corridors the wind can blow down. The shape of the ship, combined with protective systems such as large panels, is optimized so that the wind takes different routes, far from the holidaymakers. Il faut savoir qu'avec une vitesse de vent de 20 nœuds et avec l'hypothèse d'une vitesse de navire de 20 nœuds, en disant qu'il le prend de face, ça fait une vitesse relative de 40 nœuds. Donc ce qui est énorme. Donc effectivement, il faut bien s'assurer que tous les points extérieurs soient bien optimisés et que les écrans soient bien placés afin d'avoir un confort optimal sur tous les, sur, sur, sur tous les ponts. C'est pour ça qu'on fait des études aérodynamiques pour optimiser les emplacements des, des écrans sur tout le pont extérieur afin de, de réduire au maximum le vent relatif qui peut être très, très important. To offer their guests the pleasure of sailing on the open sea, miles away from the mainland, with no inconveniences, is the challenge for the Meraviglia, and the passenger experience must be flawless. With this in mind, and to combat the terrible sensation of seasickness, another innovation has transformed the experience on this cruise ship. A process that is invisible for the passengers, yet very impressive when viewed from underwater, where the ship benefits from huge stabilizers, like airplane wings, measuring an impressive 17 square meters each. Les stabilisateurs sont positionnés à peu près à la moitié, euh, à la moitié du, du navire. Et lorsque le navire sort du port, ils ouvrent euh, les stabilisateurs. C'est des profils d'ailes, comme des, des ailes d'avion. Et en fait, ils s'orientent au fur et à mesure que le, 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 le navire roule. Et ils génèrent une, une force qui s'oppose à ce mouvement de roulis. Et ils stabilisent en quelque sorte ce, ce, ce mouvement. Lorsque le, le, le navire est dans le port, les stabilisateurs sont en position rentrée, car sinon il y aura un problème par rapport à la position du, du quai. Euh, donc dans, dans le port, dans le, en dessous de six nœuds, généralement les stabilisateurs sont en position rentrée. By limiting the vibrations of certain parts of the ship or the effects of rolling, the new giants of the sea, such as the Meraviglia, do all they can to eliminate every annoyance, starting with seasickness.
the 80,000-ton ship can finally leave the assembly dock. A total of six million hours of work are needed to construct the Meraviglia. Today is the beginning of testing and the start-up of the engines. To begin with, they have to fill the dock where it was assembled to transfer the giant to another part of the site, just a few hundred metres away. An important moment for the ship. The first step for a boat is when it floats. Donc euh, quand le bateau va se mettre à flotter, on va chercher déjà à assurer une certaine étanchéité du navire. On va donc euh, s'assurer que tout le cloisonnement euh, compartimentage euh, est intègre et puis on va commencer à mettre en service les premiers systèmes de sécurité du navire, les pompes d'assèchement au cas où on aura une voie d'eau. Et puis petit à petit, comme ça, on va commencer à assurer la sécurité du, ce qu'on appelle la sécurité du, du navire à flot. Voilà, ça c'est la première étape déjà, c'est quand le bateau, l'ouvrage métallique se transforme en bateau, quand Archimède commence à faire euh, son travail. Voilà. And there it goes. The ship is floating for the first time and starts to leave the assembly dock. This can only happen when the tidal coefficient is at its highest and the weather conditions are as calm as possible. At this stage, the ship is still an inert giant with no functioning motor. It has to be towed. We just add the number of remorkers to the size of the navire. It goes from 4 to 8 to 10 remorkers if the building is necessary. The liner is not going on a long trip, but it has definitely left its assembly dock for another, which does not have a gantry crane. On transfère le navire vers un bassin d'armement où le navire sera à flot ou pendant plusieurs mois, entre entre 8 et entre 8 et 12 mois, on va finir le finir tous les aménagements intérieurs. The Meraviglia settles into its new home. Although from the outside it may look ready, inside the workers of the Saint Nazaire shipyard continue their work day and night. The liner is far from being finished. The 2,500 rooms, the restaurants, cinemas, and nightclubs are not yet ready to welcome the first passengers. Thousands of workers and craftsmen labor each day to ensure the all-important deadline is met. They are in this phase to do the logistics, the agencement, but globally we are on a volume of 2,000 to 2,500 people, a little bit constant. It's uh, just the specialities that are related to the progress of the development of the project. As these numerous workers fulfill their roles simultaneously, the technical teams begin work on a crucial stage of the construction. Tout est électrique, hein, donc il euh, n'y a pas de centrale nucléaire, il n'y a pas de panneaux solaires encore, donc voilà, il faut bien des moteurs diesel pour faire tourner des alternateurs. Donc la première étape importante, c'est de démarrer le cœur du navire, hein, comme le cœur humain, voilà le cœur du navire qui va produire l'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le jalon de démarrage moteur diesel. Là, on commence à démarrer euh, voilà, les premiers moteurs, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, pour avoir de la production électrique à bord. Si tu n'as pas ça, derrière, tu ne peux pas continuer à avancer. C'est vraiment un des jalons les plus importants de la construction du navire. The computers are turned on. We can now check that the Maravilla reacts perfectly to the detection of a fire, for example. C'est le risque principal à bord. C'est le feu. A fire can break out at any time during the construction phase, but a fire that starts while the ship is at sea can quickly become a catastrophe. Le feu, c'est principal ennemi sur un navire, euh, aussi bien en construction que qu'après qu en exploitation. Donc le, les, les navires sont très cloisonnés. Euh, par tranche incendie, par pont, les réseaux sont, sont autonomes, par, euh, sont vraiment découplés par tranche. Si jamais on perd une tranche, eh ben on continue à avoir de l'électricité et, et des servitudes dans les autres, dans les, dans les autres tranches du navire. Il y a énormément de redondance. 
qui, qui nous permet, qui permet de, de, de toujours assurer une, une, une continuité de service, même s'il y a eu un incident, un incident majeur. Il y a de l'isolation partout. Derrière les plafonds, les cloisons, partout, tout est isolé, soit incendie, soit phonique. Mais, euh, mais la, mais la quasi-totalité des ponts et des cloisons sont isolés. Noise pollution is one of the major challenges in the construction of new generation cruise liners. In addition to the propellers developed for the Meraviglia, which considerably reduce noise pollution compared to other ships in the same category, at the heart of the ship, the insulation work is extensive. Parmi les critères de confort perçus par les, par les passagers, il y a le bruit et les vibrations. Euh, c'est extrêmement important. Si le, si, le, si le passager a en permanence un brouhaha euh, ou qu'il sent les hélices vibrer, euh, il s'y sentira pas à l'aise, il ne pourra pas se reposer. Euh, donc on travaille énormément sur l'acoustique du navire. En mettant soit un système de, 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 de sol flottant, en isolant les sources de bruit, en mettant de l'isolation phonique un peu partout, euh, pour, que, voilà, pour que le passager se sente... Quand il est dans sa cabine, il ne faut pas qu'il entende la cabine d'à côté ou il ne faut pas qu'il entende un bruit de ventilation euh, permanente. Euh, quand il est au restaurant, il ne faut pas qu'il entende le bruit des moteurs euh, ni le bruit des cuisines qui est à côté. Un des principaux critères de luxe sur un navire, c'est son silence et son confort. Tests in the fitting out basin are not enough. A real outing at sea is required to properly assess the ship. And so the Meraviglia is going to leave the shipyard to face reality. En fin de compte, on va chercher à mettre le navire dans une configuration euh, de croisière en mer nom nominale. Donc on va aller, euh, à, par exemple, à la pleine vitesse du, du navire, dans un état de mer euh, assez classique. Et puis on va passer dans toutes les euh, euh, cabines. Et puis on va mesurer les seuils. Voilà, on va mesurer le bruit qu'il y a dans les cabines. Euh, pas le bruit généré par la parole, hein, mais le bruit généré par les bruits ambiants. Et puis on doit rester en dessous d'un certain seuil. De la même manière, au niveau vibration, on va mettre des capteurs, des petits capteurs piezoélectriques, hein, euh, à différents endroits sur le bateau, voilà, à différents différentes filets de tests à différentes allures et puis on va voir comment le bateau vibre. C'est principalement par l'utilisation de matériaux et de voilà quand as un tuyau euh, qui vibre, on, on imagine bien que si entre le support et le tuyau on va mettre euh, une pièce de caoutchouc, une pièce amortissante, bah forcément ça va pas faire de bruit. Voilà donc on, est, on évite forcément déjà d'une manière euh, très simple les contacts métal-métal avec des systèmes de, de découplage. During these tests at sea, extreme maneuvers are carried out, and the behavior of the ship, its stopping distance, and its turning radius are assessed, even if the ship's intelligence system limits the possibility of going too far in these tests. Les moteurs, effectivement, on va les pousser pas mal. Hein. On, va on va procéder à des essais qu'on ne fait pas toujours. Hein. C'est-à-dire qu'on va euh, imaginer qu'on a euh, quatre moteurs en service et puis tout d'un coup, on va mettre un arrêt d'urgence sur un moteur. Euh, puis pour, on va voir comment les autres moteurs reprennent la charge. Il y a des systèmes de délestage automatique parce qu'on imagine bien que si les quatre moteurs sont chargés et si on arrête un moteur automatiquement, euh, bah, il peut y avoir un certain nombre de problèmes à bord. Donc là, le système va répondre assez rapidement. Il va couper des consommateurs électriques à bord. Euh, il va essayer de réguler euh, la charge. Euh, voilà, donc euh, on a aujourd'hui des navires relativement intelligents. Hein. Euh, on n'est pas comme dans le temps où, euh, avant d'accélérer, on demandait à, au chef mécanicien en bas de mettre un moteur de plus. Voilà. Là, le système, maintenant, il réagit d'une manière automatique. The Meraviglia has reached the final straight. Inside, the finishing touches have been carefully added, all whilst keeping a close eye on the schedule. With 100,000 euros of penalty for each day it is delayed, the San Nazaire shipyards have been watching the clock very, very closely as they do for the delivery of each liner. Le délai est extrêmement important pour nos armateurs. Il, il a commencé depuis six mois à vendre des croisières sur ce paquebot. Euh, donc il est hors de question pour lui qu'il perde une, deux ou trois semaines d'exploitation. Date de livraison, c'est sacré et on doit s'y tenir. À chaque fois qu'on construit une nouvelle série de navires, euh, on a l'impression qu'on a fait le plus gros et qu'on ne fera jamais plus gros. Et, et à chaque fois, on a des clients qui nous poussent, euh, qui nous poussent à faire plus, qui nous poussent à faire, à faire plus grand, à faire euh, encore plus bluffant pour les passagers. On a pris des paris industriels, des paris technologiques, et qu'on voit que ça fonctionne, et ben on est super content. The Medavilia is not yet out of the shipyards, 
and yet already a new series of liners is under construction. Following its lead, and thanks to the numerous studies that were carried out to make this groundbreaking cruise liner, the new ships built on the shipyard will follow the path of innovation and environmental protection. C'est vrai que les navires, on les veut de plus en plus économiques, de plus en plus écologiques, euh, de plus en plus connectés. Les deux mots clés pour moi, ça va être la couleur verte, hein, voilà, des navires plus verts, voilà, de, pourquoi pas des paquebots à voile. Euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qui va être important pour les passagers dans les années qui, qui vont venir, y compris dans les zones euh, géographiques dans lesquelles les navires vont devoir évoluer, voilà, avec euh, des exigences de plus en plus fortes au hein, niveau environnemental. Et puis bah, c'est comme à la maison, voilà, euh, on est aujourd'hui des générations qui avons l'habitude d'être connectées, donc le navire devrait être connecté. Voilà. This ever-present desire to innovate, as seen with the Meraviglia, will lead to bigger and bigger ships being built in the future. Less environmental waste, widespread electric propulsion, and ultimately no more diesel engine at the very heart of the liner, even more efficient water management, solar panels that are able to operate an entire ship. The challenges to come over the next few decades have definitely not finished transforming these so-called giants of the sea. Over more than 190 kilometers, a stretch of blue cuts through the Egyptian desert. This is the Suez Canal, one of the greatest technical feats of all time. By separating Africa and Asia, this man-made route has transformed the world forever. Since its creation in the 19th century, it allows ships to pass directly from the Mediterranean Ocean through to the Red Sea. This is a considerable shortcut as they no longer have to go around Africa. 18,000 ships take this route each year. They return on one of the busiest waterways in the world. Approximately 700 million tons of merchandise pass through here. These ships have become giants of the sea, weighing up to 240,000 tons and measuring up to 400 meters long. We will explain how the Suez Canal has evolved to meet the needs of the merchant navy. Suez, qui est une infrastructure du 19e, doit s'adapter à ces flottes euh, totalement euh, inimaginables, euh, même pour Jules Verne au 19e siècle. These ships are so large that the canal has become too narrow, stopping the boats from passing one another. In 2014, a giant project is launched. A new 72-kilometer route rises from the sands, effectively creating a two-way navigation system. We in charge of a project colossal, a project pharaonic. In less than a year, 500 million cubic meters of sand are removed from the site. This feat was carried out by an army of bulldozers. And giant dredgers from all around the world. Using never-before-seen 3D images, we will discover how the vacuum cleaners of the sea really work. These machines are at the cutting edge of technology. Because of them, the canal is now 24 meters deep, compared to its original 8 meters. However, the technical means available in the 19th century are very different. Drilling into the isthmus of the Suez thus becomes an extreme challenge. In 1859, when Ferdinand de Lesseps launches this extraordinary project, the region is a complete no-man's land. 
everything must be transported to the site, materials, fresh water and a workforce. Suez représente quelque chose de tout à fait euh, euh, exceptionnel euh, qui va marquer une étape fondamentale dans l'histoire des travaux publics. The construction site experiences numerous crises and costs the lives of thousands of men. But under the momentum of the Industrial Revolution, everything changes. We will learn more about the machines that had to be invented in order to complete this astounding task. These machines of the 19th century have allowed to put in place a chantier under the norm and so to build a real mega structure that is still used today. But when surging sands threaten its very existence, the canal must undergo constant maintenance. This proves a real challenge for this one-of-a-kind superstructure. Spanning from the initial works up to the present day, we go behind the scenes of the construction of the Suez Canal. In 2014, a construction site is set up in the middle of the Egyptian desert. This is the building site for the extension of the Suez Canal. The job is clearly immense. They need to dig a second waterway equal in volume to more than 200 large Cheops pyramids. A crazy yet ultimately successful gamble. The new Suez Canal is inaugurated with a great fanfare on the 6th of August 2015. It is an immense source of pride for the Egyptian authorities. Bigger, deeper, cleaner, the canal has been completely transformed. These images make their way around the world. Dozens of foreign politicians come to be a part of the occasion. The waterway represents a strategic focus for world maritime trade. The programme for the ceremony includes official speeches, a military parade and an aerial display. Pierre Cateau recalls that day. He was the site manager for a dredging company. At this occasion, we have seen two navires se croiser just devant the tribune official for the first time in the Canal de Suez. Two ships passing side by side in the Suez Canal constitutes a revolutionary moment in the history of this megastructure. In the past, the waterway was too narrow for two ships to directly pass one another. This forced them to circulate in a different way. Now, thanks to this new 72-kilometer route, a two-way navigation system is possible over this entire stretch. Un petit peu comme si vous aviez une route nationale et vous criez une seconde voie pour créer une autoroute. This second waterway gets rid of the alternate convoy system over a section of the Suez Canal. The transit duration for the ships shifts from 18 hours to 11 hours, and the waiting time is reduced from 11 hours to 3 hours. This is a considerable shortcut, ultimately allowing the maximum traffic capacity on the canal to double in size. By 2030, nearly 100 ships could take this route every day. But in order to reach this goal, an enormous amount of work is required. The construction site is divided into two sections. On one side, the creation of a new 35-kilometer waterway running parallel to the original canal. On the other side, the extension and deepening of the historic waterway over 37 kilometers by the Great Bitter Lake. The Egyptian army works on the first half of the construction site. They tackle enormous amounts of demolition work over an area situated 24 meters above sea level. Their mission, level off the landform to prepare the site for the imminent deepening work for the new canal. An array of bulldozers, scrappers, trucks and skips clear 250 million cubic meters of sand, earth and rocks. The area is then flooded so that the dredgers are able to float. The same quantity of sand still needs to be removed, but this time from under the water. Machines at the forefront of technology, such as the cutter suction dredger, are enlisted for the task.
To dig the canal, a different type of machine is used. The cutter suction dredge. With the help of an enormous pipe that reaches to the bottom of the canal, this machine can extract materials all while moving forward. At its head, there is a large suction device. The proportions of these floating giants are huge. They can measure over 200 meters long, the length of two football fields. The technology on board allows the dredgers to remove the materials through floating pipes. However, the quantities on this construction site are unprecedented. Thousands of cubic meters of sand run through the pipes and are then poured out several kilometers away in large storage areas in the middle of the Sinai Desert. In 2014, the Suez authorities appeal to two sets of dredging companies. The first is in charge of increasing the depth of the canal to 24 meters. The second must extend the existing waterway, all while respecting the same depth. A particular constraint challenges this section of the work. The task must be completed without interrupting the general navigation. The company for which Pierre Cateau works participated in the dredging of the second zone. Nous étions en charge d'un projet colossal, d'un projet pharaonique, qui comprenait en fait un challenge extrêmement important sur le plan logistique, sur le point de vue organisationnel. The head of the Suez Canal Authority had originally asked for a five-year period to successfully carry out this incredible task. Nevertheless, he would only be given a year in which to do it. The time constraint would constitute a significant challenge for this record-breaking construction site. The next obstacle, the transportation of the materials and the personnel. En l'espace de, de quelques mois, un nombre énorme de, de dragues a été mobilisé du, du monde entier. On parle d'environ 40 dragues. En complément de ce matériel principal, un très grand nombre de remorqueurs, de vedettes, de, de conduites, de pontons ont été mobilisés sur le projet. Le, le personnel qui est employé sur ce genre de chantier vient de quatre coins de la planète. Euh, nous avions sur notre chantier 28 nationalités. To afford this extension, the country must spend more than 7 billion euros. The authorities thus rely on a national momentum and appeal for donations. The strategy is successful as 80% of the project would be financed by the Egyptian population all in just a few days. The work on the new Suez Canal is added to a long series of construction sites on the waterway that have been underway since its creation in the 19th century. The construction history of this megastructure dates back more than a century and a half. When the first engineers arrive at the Isthmus of the Suez, they discover a suitable environment for the implementation of a canal, despite its location in a completely isolated region. The Sinai, measuring 60,000 square kilometers, is one of the driest deserts in the world. However, nothing can shake the determination of the canal explorers. The official start of construction to connect the two seas is set for the 25th of April, 1859, but the workers are in for a hellish experience. Thierry Chambol has supervised numerous maritime works throughout his career. As an engineer, he describes the working conditions of the time. Il travaille avec de l'eau jusqu'aux cuisses. Avec un, un petit outil, il décroche des mottes de terre du fond et il les passe aux voisins. Qui les passe aux voisins, ils font une chaîne et ils vont quand même réaliser 400 000 mètres cubes de déblais grâce à cette technique. Et on sent bien que ça n'est pas une technique qui pourra être prolongée longtemps. The site is in desperate need of a greater workforce. The project is in danger. But where could they find more workers willing to dig the canal? The Egyptian authorities proposed to reinstate the forced labor scheme. Caroline Piquet is a senior lecturer at the Sorbonne. She wrote a reference work on the history of the Suez Canal. La corvée est un système utilisé par les vice-rois en Égypte pour entretenir les, les canaux. Donc plusieurs paysans égyptiens, ce qu'on appelle les félas, sont mis à contribution pour cet entretien. 
Nearly 400,000 laborers from all over Egypt are forced to dig the canal in extreme conditions. The construction site would cost the lives of thousands of them. The isolation of the site, situated in the desert far from any supplies and equipment, quickly proves to be a problem. Groups of people are forced to deliver everything to the site. Some of the materials, such as wood or large rocks, are entirely missing from the area. Le transport du matériel est une autre grande préoccupation puisqu'il faut faire venir ce matériel d'Europe. Il est ensuite débarqué à Alexandrie, mais ensuite il faut euh, l'acheminer jusque dans l'isthme par chameau et puis par canot. Euh, donc c'est extrêmement long, c'est coûteux. In need of a solution to facilitate the transportation of the materials, the managers of the construction site decide to build a small supply canal. At 50 meters long and 2 meters deep, the supply canal is a reduced scale model of the final canal. The workers first carry out the digging in dry conditions. Once they reach a certain depth, water is poured in so that the dredgers can float while extending and deepening the waterway. The excavated material is used to fill in the banks. Seventy-eight dredgers are built specifically for the Suez Canal construction site. This particular machine is characterized by a central well that allows a bucket chain to descend down to its main body. The lowest bucket strikes the bottom, fills up, and then ascends to pour its contents into the barges. The bucket dredger is at the origin of a series of dredging machines. Like the backhoe dipper excavator, this powerful machine was used on the construction site of the new Suez Canal. Its three enormous stakes are used to stabilize the pontoon so that the excavator can stand on top. The shovel digs into the canal bed and unloads the excavated material into a barge moored next to the dredger. It can work on any type of soil. This engine corresponds perfectly with the type of rocks in the region, essentially sand and clay. Since the drilling work for the canal started in 1859, the engineers have been asking themselves how will these soils react when they are put under water. We go to a state-of-the-art laboratory at the École des Ponts Paris Tech. Here we meet Dr. Gabeslou, a specialist in geotechnical engineering. Initially, the project sought to establish an embankment with an incline of 26 degrees. Nevertheless, due to the instability of the soil when placed under water, their original plans would be turned upside down. In the project of the Canal de Suez, the uh, ponts uh, were adoucis naturally in the presence of water. On this reduced scale model of the Suez Canal, the specialist reproduces the same slopes as those originally imagined by the engineers at the time. We create more and more zones instable uh, in contact uh, with the water. Et la pente va chercher une nouvelle, un nouvel état d'équilibre euh, avec une pente euh, plus douce. Once the canal fills with water, the embankment gradient softens. Some walls even collapse. Consequently, the basin fills with sand. Et ce, ce qu'on observe également ici, on, on est en train de réduire la profondeur euh, du canal. In the 19th century, the engineers decide to let their banks slope naturally. However, this means that they need to dig even deeper in order to reach the appropriate depth. During construction, traffic on the future canal is intense. Convoys of barges towed by men and animals are used to transport the materials. The installation of an additional supply canal quickly begins. Most importantly, this will allow fresh water to be delivered to the construction site. This is a rare product in the desert region, but it is indispensable for such work. Thanks to the canal, water from the Nile is transported to the Isthmus from Zagazig to Ismailia, joining onto the Suez thereafter. The fresh water only arrives later to Port Said, first through canalization and then through an extension of the waterway. The fresh water canal follows the trace of a much older waterway. Since the dawn of time, men have been trying to cross the Egyptian desert by boat. Ce percement n'est pas une idée nouvelle, puisque au temps des pharaons, il existait déjà un canal de caractéristiques beaucoup plus limitées qui réunissait le delta du Nil à la mer Rouge. Puis ce canal a été oublié, il n'en restait que des vestiges. 
For centuries, the world's seaborne trade has been using an entirely different route. The solution in connecting Europe and Asia lies in travelling to Egypt to unload the cargo. The transport then continues on land. However, this is not the end. When the groups reach the Red Sea, the goods are loaded onto a second ship for the rest of the trip. A real expedition. A new waterway would only be established by the Portuguese at the end of the 15th century. This new waterway would merge the Oriental borders together, effectively bypassing Africa. This voyage lasts several months. Nearly 300 years later, a French emperor reinstates the idea of drilling into the isthmus of the Suez. Il faut attendre néanmoins l'expédition de, de, de Bonaparte en 1798 pour que le projet véritablement fasse l'objet d'une étude scientifique. Napoleon Bonaparte's engineers conclude that there are too many technical obstacles, so the project ultimately falls into oblivion. In the middle of the 19th century, one French diplomat decides to persevere with this crazy dream. His name is Ferdinand de Lesseps. For Arnaud Ramier de Fortanier, this man would change the face of the world. D'abord, Ferdinand de Lesseps est un personnage énorme, j'allais dire presque monstrueux. C'est Jules Verne, c'est Gustave, c'est Eiffel, c'est Lesseps. Ce sont les grands travaux du 19e siècle. Et on imagine mal à notre époque la, le changement d'échelle qu'a représenté l'intervention de ces gens-là. This extraordinary character would ultimately shape the drilling project of the Isthmus of the Suez. In 1854, Ferdinand de Lesseps gets the opportunity of a lifetime when his friend Mohamed Saïd Pasha comes into power. They got to know each other when the French diplomat was working in Egypt. Il persuade Mohamed Saïd Pasha de lui confier la construction du canal. Et c'est là que tout commence. Ferdinand de Lesseps gains the exclusive power to dig a canal between the two oceans. They would have the right to exploit it for 99 years. But on his construction site, the work doesn't seem to progress. After two years, the workers don't succeed in removing the required amounts of sand to finish the canal. They lack the necessary machinery. Pour vous donner un ordre de grandeur, le, le canal de Suez, au moment de sa création, représentait 70 millions de mètres cubes de, de déblais. Hein? 70 millions de mètres cubes qui ont été réalisés en 10 ans. On the construction site for the new canal, it took less than two months to remove the same amount of material. In a century and a half, the quality of the dredgers has evolved considerably. The incredible volume of material excavated in the most recent extension project is proof of this. L'élargissement du canal de Suez euh, a représenté 500 millions de mètres cubes, ils ont 250 millions de mètres cubes par dragage en l'espace de 10 mois. Donc en fait, on retrouve un facteur de plus de 100 entre disons la, la, la capacité d'excavation d'aujourd'hui et celle de l'époque. But in order to reach the fixed excavation objectives, the construction site required the mobilization of 75% of the existing dredgers, which amounted to approximately 40 machines from all over the world. Toutes ces dragues, bien entendu, travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et de telle façon à effectuer les travaux dans le minimum de temps possible, compte tenu que la contrainte de temps était certainement euh, extrêmement importante sur ce projet. Nowadays, the best dredgers are fitted with hydraulic pumps that inject water in order to extract the sediments. Les dragues aspiratrices actuelles sont des engins d'une puissance incroyable et qui peuvent aspirer en une heure 10 000 mètres cubes de sable en place, ce qui aurait nécessité à sec uh, 10 000 ouvriers. In his time, Ferdinand de Lesseps would have loved to work with such effective machines, even if they had only arrived on the Suez Canal after the 1930s. Nowadays, with unimaginable capacities, these machines have facilitated the deepening of the Suez Canal. The key feature of the cutter suction dredge is that it can move and work at the same time. This was an excellent advantage on the construction site of the new Suez Canal, where tasks sometimes had to be carried out without interrupting general navigation. To find out how this machine works, we climb aboard one of these floating giants. This ship works on maintaining the access channel at the port of Antwerp. 
Dennis Hennebert is its engineer. En fait, la drague peut être comparée à un gros aspirateur flottant, un aspirateur des mers, des rivières. Uh, et l'élan sera le tuyau d'aspiration. The dredge drag head is the large tube trailing across the length of the hull that links onto the pumping system. Here it measures around 50 meters. Its head resembles that of a giant steel monster. Ça c'est la crépine, la tête de dragage. Donc c'est l'endroit par lequel euh, les matériaux donc, sont aspirés depuis le fond. Donc on a plusieurs éléments, on voit que cette crépine est équipée de, de genre de dents, donc c'est ce qui permet de, de racler le sol, de faire en sorte que les matériaux sont bien repoussés vers la crépine. Et l'aspiration qui est créée par la pompe est à ce niveau aussi de 10 000 mètres cubeurs. Donc euh, cette capacité d'aspiration mélangée avec l'impact des dents qui grattent le sol et également des injections d'eau qui nous permettent de mettre en suspension ces matériaux font que nous avons une quantité impressionnante de matériaux qui est directement envoyée vers le puits la drague par la pompe. The filter works with the help of a water injection system. It has a mobile head. This way, it can adapt to fit the incline of the dredging area. The first water injection sets the materials in motion. Then, with assistance from the teeth, a second injection totally decomposes the sediments. The command post for the dredge drag head is located in the control tower. The main technician works with several screens. These allow him to get an overall view of the depth of the zone, the performance of the device, as well as an indication of the amount it has dredged. Be it mud, sand or stones, the collected sediments are all stocked on board in the center of the vessel. The largest reservoirs can reach a colossal capacity of up to 45,000 cubic meters the equivalent to 12 Olympic swimming pools. Once the well is full, the dredge drag head is pulled up and the ship moves to the excavation area. Alors nous avons ici un puits d'une capacité de 5000 mètres cubes, un peu plus. Et entre le moment où il est plein et le moment où il est complètement vidé, on a une dizaine de minutes. The shutters situated at the bottom of the hold help to unload the excavated material into the clearing zone. This technique is known as piling. Et les jets que vous voyez, c'est de l'eau qu'on repompe, de l'eau propre qui nous permet de rincer le puits, qui permet de s'assurer que tous les sédiments sont bien évacués à l'endroit approprié. An alternative clearing system consists in forcing the material through a pipe. The excavated material can then be transported several kilometers away through the means of either a floating or underground piping system. These two methods were used on the new Suez Canal construction site. A large piling zone was set up to the west of the Great Bitter Lake. The materials were removed via the piping system and unloaded into large hollow areas in the heart of the Sinai Desert. The final method employed for removing dredged materials is known as rainbowing. This is normally used for beach nourishment. In the 19th century, the excavation of rubble from what will be the future canal is a big problem. In 1864, before the influx of machines, the construction site confronts a serious crisis. The forced labor scheme, authorizing the use of Egyptian peasants for the work, is abolished. At this time, the Industrial Revolution in Europe is in full swing. The engineers thus try to invent new machines to keep the construction site going. Lavalli Industries develop long gangways to unload the excavated material directly from the dredgers. This had never been done before. The dredger scoops mud up from the bottom of the water in what will be the future canal. It then unloads the excavated material into a gutter that can measure up to 70 meters long. A pump sends jets of water to dissolve the extracted matter and pushes it towards the exit. A horizontal hinge, situated at the junction of the dredger, helps to modify the incline of the gangway. A metallic trellis that rests on an iron barge assures the machine's stability. This innovation changes the construction site for good. 
The canal progresses at an astounding speed, but in the areas where the banks are more highly elevated, the dredger with the long gangway is destabilized. Several accidents are accounted for. An alternative machine is developed. This engine, known as the lift, permits the excavation of the materials directly from the barge. We have a meeting with Lionel Dufault. He is the collections manager at the Museum of Arts and Trades. Le dénominateur à toutes ces machines, c'est l'emploi de la machine à vapeur. La machine à vapeur, on la connaît depuis la fin du XVIIIe siècle. Elle était plutôt destinée au départ à, à l'exor, c'est-à-dire au pompage des eaux d'infiltration dans les mines. Et à la fin du XVIIIe siècle, on va modifier la machine à vapeur pour euh, en faire finalement une machine qui fournisse de la force motrice pour animer d'autres machines. Consequently, the steam engine shifts to the railway, in locomotives, and onto water, on board ships. It is also used in workshops or construction sites for public works, as a means to support the other machines. The locomobile is donc a machine à vapeur, mobile. Uh, on la déplace et on l'installe là où on en a besoin. Uh, elle comprend une chaudière, hein, qu'on qu voit ici, qu'on devine dans, dans le corps principal. Une chaudière qu'on alimente avec du combustible, généralement uh, du charbon ou de la houille. Et cette machine à vapeur va permettre de fournir une force sous pression euh, qui va être euh, utilisée pour faire bouger ce volant auquel on va relier une courroie qui elle-même va animer d'autres machines. Sur le chantier de Suez, les locomobiles étaient utilisées pour animer des grues ou des pompes, par exemple. The locomobiles are also used to operate pumps for the long gangways. The dredgers, on the other hand, use their own steam engine. In Europe, a real enthusiasm is generated around the technical revolutions established on the construction site. Le canal de Suez a été présenté à l'exposition universelle de Paris en 1867. Il fait l'objet d'une véritable fierté euh, parmi les ingénieurs français, parmi les diplomates, euh, parmi aussi les, les armateurs, les chambres de commerce. The Suez Canal Company holds several conferences in front of a giant model of the project that is exhibited during the event. Along with this technical revolution, a series of innovations in all domains soon follows. Notably in Port Said, the engineers face a typically insurmountable problem. There aren't enough stone quarries in the region to build the harbour jetties. One entrepreneur suggests that they build artificial blocks with a base made of sand and lime. 30,000 blocks are made. Another building site develops within the Suez Canal construction site. Alors l'entreprise du Zoo va réaliser un chantier extraordinaire de construction des blocs, des blocs de 20 tonnes et va créer une véritable usine de fabrication des blocs, il y en a des milliers et des milliers qui vont sécher pendant environ un mois et qu'on va ensuite conduire en mer en les chargeant avec une énorme grue sur des chalons. On les amène à l'emplacement voulu pour constituer la digue. This would be the first manufacturing site for artificial blocks in history. The fabrication of the blocks would still require years of further development and the blocks used for the jetties would need to be replaced on a regular basis. Another section of the construction site is deemed problematic for the work required in the elevated areas of the site. L'évacuation des déblés du fond de la fouille jusqu'au relief naturel pose un problème difficile. D'abord, il faut un effort considérable pour tirer les wagons sur la ligne de plus grande pente. Ensuite, le raccordement au niveau du relief naturel est évidemment difficile, il y a une sorte de cassure. A ramp system is established along the length of the slope. At the bottom of the cavity, the workers dig the future canal. The excavated materials are loaded into small carts and connected to a railway track. Towed by steam winches, they ascend the slope in order to reach the disposal site. Another challenge for both the past construction site and the latest one is the difficult management of the rocky banks. To solve this problem, there is a machine that has been specially adapted to work on this type of land. It is known as the cutter suction dredger. This giant of the sea can measure up to 150 meters long and 30 meters wide. The dredger gets into position and fixes itself into the ground by using its large stakes. 
It then moves around this axis with the help of its lateral winches linked to giant anchors. The cutter head is at the front of the vessel. This enormous drill can reach up to three meters in diameter. Its mission, destroy the rocks, even the hardest one, under the water and on the banks. This giant engine is controlled from a steering cabin equipped with the latest technology. Dredgers, such as the IBN Batuta, are capable of positioning themselves with incredible precision in order to carry out their demolition work. The amount of rubble produced is truly phenomenal. Rocks, sand, mud, clay, all of the materials are sucked up through hydraulic pumps and then pushed back into the floating pipes and tubes laid out on the shore. When it is possible to unload the excavated material into an underwater zone, the pipe connected to the cutter head is tied to a raft equipped with a continuous spreading system. As an alternative option, the excavated materials are unloaded onto barges that are moored to the dredger. Once they reach the disposal site, the hull splits in two in order to get rid of the cargo. In total, 25 cutter suction dredgers were utilized on the construction site for the new Suez Canal. This had never been seen before. Une des premières dragues que nous avons mobilisé sur ce projet est la drague d'Artagnan qui bat pavillon français. Elle a été mobilisée depuis un chantier qui est à qui se passait en Russie, la péninsule de Yamal. With a horsepower of 38,000, it is one of the most powerful dredgers in the world. During the 19th century, the workers also face several rocky obstacles while developing the future canal. Destroying the rocks requires Herculean strength. A new machine thus piques the interest of the Suez Company to help them overcome this difficult area. Et donc on va utiliser l'excavateur de couvreux qui est une machine capable d'extraire la roche à sec dans des zones qui n'ont pas encore été inondées. Nicknamed the Steam Shovel, nearly 16 couvreaux excavators are built especially for the Suez construction site. The excavator moves on rails positioned along the future canal and gradually widens it. In the space of three years, it assists in the removal of 9 million cubic meters of land, a record. Its specially formed buckets allow it to extract a significant amount of rock before ascending back up to the excavator. The extracted matter is taken away in small carts. Once they are all loaded, a locomotive takes them to the disposal site. Little by little, the railway line becomes a normal part of the construction site. It helps not only with the transportation of the material, but with the transportation of the staff as well. These temporary railway lines are constructed and deconstructed as is necessary for excavation. But even the Couvreau excavator does not always succeed in destroying the rocks. In 1869, two months before the inauguration of the Suez Canal, rocky banks are discovered in the waterway at a depth of four meters, when in reality the canal should be eight meters deep. So there is a pressure on the engineers and on the workers that is extraordinary. And this dérocage sous-marin, we don't know how to do it. So we will immerse bouteilles of 4 to 5 liters of poudre réunies par un tuyau en caoutchouc qui contient le cordon qu'on va allumer à la surface pour faire éclater ces bouteilles à la surface du banc rocheux. The aim is to create a sufficient passageway for the ships of the time in terms of the submerged portion of the vessel. This is what is known as the draft. The passage is completed in the final weeks of the construction site. Le Péluse, qui est le bateau de la compagnie des messageries impériales, fait 5 mètres de tirant d'eau. Il passe juste. Certains bateaux talonnent le jour de l'inauguration. Pour d'autres, on a déplacé la charge du bateau de l'arrière vers l'avant pour que leur tirant d'eau à l'arrière soit un peu moins fort. Mais on se rend compte de la pression extraordinaire qui existe. Alors on donne des primes aux ouvriers, on fort de nuit. Enfin, c'est un chantier incroyable qui se met en place pour arriver au résultat recherché. After 10 years of labor, the Suez Canal finally becomes a reality. The Red Sea and the Mediterranean Ocean join together. The waterway measures 164 kilometers in total. The route now joins the main cities of the Isthmus together, Port Said on the Mediterranean Ocean, 
Ismailia in the middle, and finally Suez at the mouth of the Gulf by the Red Sea. On the 17th of November 1869, the Suez Canal is inaugurated. It is an international event. Ferdinand de Lesseps has made the Pharaoh's dream a reality. Open to all nations, the Suez Canal changes the world seaborne trade forever. From this point onwards, the journey between Europe and the Indies is cut in half. To get from Marseille to Bombay, the original distance around Africa was more than 19,000 kilometers. With the Suez Canal, it amounts to almost 8,000 kilometers. This is a considerable shortcut. Originally, two to three months of navigation via the Cape of Good Hope would have been the norm when traveling between these two ports. By passing through the Isthmus, the journey is reduced to a single month. At the beginning of the 20th century, the Suez Canal Company acquires an industrial site, the general workshops situated in Port Fouad. The naval construction site is thus at the height of technology. The workshops fabricate the company equipment. More than a thousand individuals work there. Nevertheless, during its first years of operation, the canal maintenance service faces an unexpected hitch. The backflow created by the passing of the ships damages the embankments. Alors, plusieurs méthodes sont utilisées. Des méthodes de, de pérée, d'enrochement. On utilise notamment euh, des, des roches, des carrières d'Ataka à proximité de, de Suez. On utilise des revêtements maçonnés. Les résultats ne sont jamais très satisfaisants. Les, les berges s'effondrent régulièrement et la compagnie doit faire appel à des études plus scientifiques d'experts euh, de laboratoires hydrauliques en France. Situated close to Grenoble, this hydraulic laboratory is still operating today. Luc Am is the maritime technical director. Here they study all sorts of water-related developments on smaller scale models. When the Suez Canal Company contacts them in the middle of the 20th century, the waterway is in bad shape. Environ 120 kilometers de berge étaient dégradé sérieusement et à l'époque les estimations au début des années 50 étaient d'environ d'un milliard de francs par an de coûts de réparation de ces dégradations. The laboratory recreates a section of the Suez Canal. A smaller scale model of the vessel is first towed through and later self-propelled. Il faut imaginer que ces bateaux remplissaient les deux tiers du canal pour les plus gros et donc il y avait plus beaucoup d'eau. Et donc il y avait une résistance à l'avancement, les navires n'arrivaient pas à obtenir la bonne vitesse, ça créait des, des courants extrêmement forts de plusieurs mètres par seconde. The studies focus on trying to understand this resistance so as to modify the shape of the hulls in the ships. The research proves so innovative that it quickly captures the attention of various oil companies. The models improve. The final result, the ships move with greater ease through the water and the traffic of the canal is optimized. In spite of all these efforts to maintain the waterway, further extension work quickly becomes inevitable. The Suez Canal must continuously adapt to the ever-evolving shapes of new ships. We find out more at the National Navy Museum. La taille des navires explose après la, la Deuxième Guerre mondiale dans une, une course au gigantisme qui, que pour l'instant, rien n'a arrêté. On construit à une taille qu'on pense raisonnable par rapport à un état de la flotte, mais on est déjà en retard par rapport à, euh, aux structures, aux bateaux qui sont en train de construits. Évidemment, Suez, qui est une infrastructure du 19e, euh, à la fois est une méga structure, mais qui, a du, qui doit s'adapter à ces flottes euh, totalement inimaginables, euh, même pour Jules Verne au 19e siècle. In 1950, 40,000-ton ships are outdated. Their proportions are nothing in comparison to the other vessels of the time, such as the Pelouse. With its 2,000 tons, the ship owned by the Imperial Maritime Shipping Company is one of the first to have travelled on the Suez Canal. The waterway also has to make it through the 20th century with all of its conflict. On the 26th of July 1956, Colonel Nasser gives a momentous speech in front of a crowd of Egyptians. He announces the nationalisation of the Suez Canal. The Western powers react to this. The United Kingdom, France and Israel launch a military operation that ultimately ends in failure. However, navigation on the canal is stopped for almost five months. The canal deteriorates.
With the help of the UN, Egypt repairs and modernizes the canal. With its depth increased to 14 meters, the waterway can now handle ships with an 11 meter draft. In 1967, a new crisis shakes the region, the Six Day War. Along with other Arab countries, Egypt battles against Israel. The Suez Canal turns into a war zone. Sunken ships and mines obstruct the navigation. The basin fills with sand and the embankments collapse. The waterway is closed down. La fermeture du canal de Suez après la guerre des six jours est une véritable catastrophe puisque le canal de Suez ne sera pas entretenu pendant huit années et lorsqu'il est réouvert en 1975, il n'est plus adapté à la marine pétrolière. Avant la guerre, il accueillait à peu près 80% de cette marine marchande. Après la guerre, on tombe à un tiers. Donc c'est une perte de clients énorme. La plupart des armateurs ont repris le chemin du contournement de, 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 de l'Afrique et euh, de manière à rentabiliser les parcours, ont construit des, des, des bateaux qui euh, dépassent les 200 000 tonnes. Donc ils ne sont absolument plus adaptés au, au canal de Suez. The Egyptian authorities must act. So, with the help of the international community, they launch a rehabilitation and modernization program for the canal. Thereafter, the canal doubles in size at four separate points to allow the ships to pass one another. Port Said and Cabret, both of which have been part of the site since 1955, join onto the Bala bypass. Ultimately, a new bypass at the Great Bitter Lake spans over a five-kilometer distance. Similarly to motorway junctions, these bypasses allow the ships to travel in both directions. Thanks to these new dimensions, the canal can withstand ships weighing up to 150,000 tons. These ships have turned into giants of the sea that need to be controlled. At Port Revel Ship Handling Centre in Isère, pilots and captains learn how to maneuver the ships with the help of small-scale models. These mini liners, container ships, ferries, and tankers, all about a dozen meters long, can hold up to two people. On this five hectare lake, all sorts of maritime infrastructures have been recreated, including a section of the Suez Canal. Jean Paul Jean Jean is an instructor. This morning, he is training two interns to attempt the bypass on the Suez Canal. This maneuver is normally forbidden. Here, potential errors can be pushed beyond the security limits. It is a good way to test the ship's reactions. Sur les canaux en général, quand il n'y a pas suffisamment de place ou quand les bateaux s'approchent trop près l'un de l'autre, ils prennent un risque. Il y a des forces qui se développent et qui font que les bateaux sont ou attirés ou repoussés. Et si c'est dans un canal, c'est plus étroit, ça peut donner des embardés, enfin des, des changements de direction involontaires que le capitaine ou le pilote ne peuvent pas prévoir et donc c'est dangereux. Les deux bateaux sont parallèles, les deux arrières sont proches, très proches. Et là, le risque, c'est que le, le Grenoble va s'échouer. This is a tenfold hazard as maritime infrastructures are often overcrowded. But how can you maneuver ships that are continuously increasing in speed and size yet lack in power? Alors, les problèmes classiques des, des gros navires dans les canaux, dû à l'inertie des navires, ben, ils sont de plus en plus difficiles à manœuvrer. Et ça veut dire qu'il faut anticiper toutes leurs réactions. Et pour anticiper leurs réactions, il faut les connaître et connaître les réactions du profil du canal, par exemple, ou des ports dans lesquels ils se rendent. Captains and pilots are now learning how to maneuver giant ships on the Suez Canal that can weigh up to 240,000 tons. After the development of the two-way navigation system, the draft limit is increased to more than 20 meters. The canal is even at the origin of the measurement unit, known as the Suez Max. This unit determines the maximum dimensions possible for a ship to be able to pass through the megastructure. This is a constraint for certain ship owners. Eric Banel is their representative in France. It is very difficult to imagine a navy that cannot pass through the Canal de Suez. Et la taille maximum des navires pour le canal de Suez, c'est la taille maximum pour une grande partie de la flotte maritime mondiale. C'est pour ça qu'on appelle ces navires des Suez Max. 
One of the main objectives of the extension work was to adapt the waterway to match the new dimensions of the Merchant Navy. However, this risked the disqualification of the canal. Even now, it is still one of the most used waterways in the world. Aujourd'hui, nous avons à peu près une cinquantaine de navires par jour sur le canal de Suez. L'objectif affiché avec le doublement du canal par les autorités égyptiennes est une centaine de navires. The Suez Canal constitutes a strategic passageway for maritime carriers. The waterway drains out almost 8% of global traffic. It also represents an enormous economic stake for the Egyptian authorities. Aujourd'hui, ce coût de passage du canal représente à peu près 800 000 dollars pour un porte-conteneur de 18 000 conteneurs. Cette source de revenus, aujourd'hui, on l'estime donc à plusieurs centaines de millions pour l'État égyptien, c'est la troisième source de revenus du budget égyptien aujourd'hui. Egypt thus has every interest to keep investing in its megastructure. Back at the Suez Canal, we climb on board a container ship. Max is the captain. We are at the moment uh, proceeding uh, northbound in the Suez Canal. Here, the navigation laws are strict. Direction and speed must be constantly controlled in order to avoid crashing into another ship. Yeah, it's going uh, smooth, no problems here. A pilot from the Suez Canal Authority advises the captain on which maneuvers to pursue. This is a compulsory measure. It's quite important to navigate correctly here in the canal because, as you can see, there's not much room on each side of the vessel. This is no ordinary day for the captain and his crew. This is the first time they are passing through the new Suez Canal. I've been here approximately 40 times, but uh, today is special that we will be turning to starboard into the new canal instead of turning to port into the old one. It is a special moment in the captain's career. Yeah, of course, it's uh, special uh, every time when you do something first time, and uh, it will also be special now to when we get to, to the approach to the new, new channel. Little by little, the landscape changes. No, it's quite amazing how much uh, sand they really have digged out of, of this canal. We have mountains both sides now. It's incredible. The Suez Canal, the gem of the industrial world, continues to blow us away with its innovations. Now, as a two-way navigation system, the megastructure must overcome another challenge, namely how to cross it. The new Suez Canal has rendered certain infrastructures obsolete, such as the El Ferdan railway bridge. At 340 meters, it was the longest swing bridge in the world. Now it no longer serves any purpose. To cross over the dual waterway and make the Sinai region more accessible, several infrastructures will take shape. A notable addition to the program, the construction of two motorway tunnels beneath the Suez Canal near Port Said. This is an entirely new challenge, as it involves drilling a double tube measuring nearly four kilometers long. A subsequent railway tunnel may even accompany this technical feat. Constantly changing in size, depth and modernity, the Suez Canal is in a state of perpetual transformation. Out at sea, a futuristic-looking ship. A high-tech command ship, a giant helicopter carrier, and an amphibious vessel all at once. Cette silhouette massive impressionne souvent. Il est énorme. This ship, the second largest vessel in the French Navy after the aircraft carrier Charles de Gaulle, earned its stripes during the most complex and dangerous military operations in recent years. 
its strength and incredible versatility, which allows it to perform a broad spectrum of missions. C'est vraiment un couteau suisse pour la marine française, un moyen très polyvalent. We will discover the secrets behind this helicopter carrier, which can berth right next to a hostile area and conduct amphibious operations with incredible efficiency. And we will find out how the ship transforms itself into an open seaport to accommodate the biggest landing crafts. It's like entering with your car in the garage, but the car is 12 meters long, 30 meters long, 200 tons, and the garage is the same as the car. An additional capability. Despite its monstrous size, this ship remains incredibly mobile thanks to revolutionary equipment. The BPC is the first and the only building of the Marine National equipped with pods. This giant is home to a unique amphibious boat, but it also holds a state-of-the-art hospital made for a city of 30,000 inhabitants. The surface of this hospital is really exceptional and unique on the buildings of the Marine Française. We'll discover how technology enables helicopters to operate blind landings. C'est un navire exceptionnel, un concentré de technology. We'll go below deck to discover a secret weapon which facilitates the most dangerous maneuver for a helicopter, the deck landing. The ultimate discovery, the most defended and secure area where only authorized and classified defense personnel can go. We have been given the rare chance to board this record-breaking ship, the Thunderboat, which can carry out any of modern warfare's military operations. Welcome aboard this extraordinary warship. At the heart of its fleet, France possesses a vital asset for its defence and national security, namely the BPC, or Projection and Command Ship. Lebanon, Libya or the China Sea, this remarkable ship operates in all military operations. This gigantic helicopter carrier is also an amphibious assault ship with unique capabilities. La France possède trois BPC, le Mistral, le Tonnerre et le Dixmude. Le premier a été mis en service en 2006. After the first generation Mistral came the Thunderboat in 2007 and the Dixmude in 2012. France replaced its old barge and landing carriers with these technological wonders. They are twice as big as their predecessors. They are custom built for modern warfare. Today, landing troops requires maritime strategies and considerable helicopter support. These three amphibious assault ships are perfect for this mission. Their cargo capacity has never been matched. We have boarded the Thunderboat to understand the formidable capabilities of this steel colossus. The Thunderboat's unique profile makes it immediately recognizable. It's a sort of rectangle on the water, a big pavé that goes on the water. The BPC is a navire with dimensions exceptional. Indeed, its unusual measurements are impressive. From port to starboard, it is 32 meters wide, and its 200 meter length makes it as big as two football pitches. Rest assured, this champion competes in the heavyweight division. It tips the scales at 22,000 tons, a sea monster. The BPC is ranked just below the standard bearer of the French Navy, the Charles de Gaulle. Et donc on a le porte-avions à 40 000 tonnes, le BPC est à 22 000, et les bateaux en dessous sont généralement pas au-delà de 10 000 tonnes. This steel giant dominates the horizon. At its peak, it is 64 meters above the sea, or a 14-story building. Under the water, its hull sinks to a depth of more than six meters. The Thunderboat is higher than the Arc de Triomphe and is twice as big as its predecessor. Cette silhouette massive montre beaucoup de capacités militaires et qui impressionne souvent. The boat meets the physical requirements. La silhouette, elle est expliquée par les fonctions de ce bateau. Le pont est tout plat pour pouvoir accueillir un maximum d'hélicoptères. Il est énorme pour pouvoir accueillir des bateaux à l'intérieur, les engins amphibies.
et pour avoir toutes les infrastructures pour accueillir un hôpital, un état-major et faire la maintenance des véhicules et des hélicoptères que nous accueillons. C'est un outil qui est exceptionnel car il est polyvalent. La particularité du BPC, c'est sa capacité à répondre à de nombreuses sollicitations du haut du spectre avec des engagements terrestre de haute intensité, projeter des troupes au sol pour mener des combats en zone contestée, comme répondre à des sollicitations d'aide humanitaire, de soutien aux populations. Le BPC est capable de, de mener toutes ses missions sur toute la, la largeur du spectre d'engagement militaire. The French unveiled the BCP Thunderboat in September 2017. After Hurricane Irma, the island of Saint-Martin was completely devastated. France played its trump card, this extraordinary ship, the only one up to the job. The Thunderboat managed to transport more than 500 men, 12,000 tons of cargo and 100 vehicles in record time, over 6,000 kilometers from mainland France. What an exceptional response to an urgent crisis. But the Thunderboat is not just a humanitarian boat. Above all, it is tailor-made for war, prioritizing amphibious operations. This concept was born during the Second World War, at the time of the Normandy landings. On the 6th of June 1944, 42,000 landing barges unloaded 156,000 men on Normandy's beaches to launch an attack on the German defenses. L'amphibie, c'est ce qu'on a dans le jour le plus long. C'est euh, des chalons qui arrivent, qui débarquent sur la plage et des troupes qui, qui s'en vont, des véhicules qui s'en vont sur la plage et qui ensuite vont faire leur tâche qui est plus dévolue à l'armée de terre sur la terre ferme. Aujourd'hui, les marines capables de mettre en œuvre des forces amphibies font partie d'un club assez restreint. On y trouve nos principaux alliés, la marine américaine avec les US Marines et la marine britannique avec les Royal Marines. Russia and China should also be added to this club. In all, only five nations are capable of deploying an intervention of this scale by sea. Amphibious military operations are without doubt the most complex that an army must master. L'opération amphibie consiste à changer de milieu, arriver du large pour euh, mettre en œuvre en zone littorale des combattants. Et c'est ce changement de milieu qui est un défi en soi, en termes de compréhension de ce qui se passe à terre alors qu'on est en mer. During war, landing people and armored vehicles directly into an enemy port is impossible. As a result, you have to transfer thousands of troops and their cargo onto barges out at sea. For these troops, reefs, waves and sand are just as life-threatening as enemy fire. The BPC tackles these challenges using revolutionary technological solutions. Feat number one, the boat is able to turn itself into an open seaport. The stern of the Thunderboat is made up of an enormous warehouse called an apron. Le radier, en fait, c'est une sorte de grand hangar de 15 mètres par 60 mètres environ, donc c'est-à-dire la taille d'une piscine olympique, voire un peu plus. This apron can transform into an inland port. It can fit up to four landing barges. Another advantage, aboard the BPC Thunderboat, we load men and armored vehicles away from the hull just as easily as we do on land. Lorsque le BPC est en transit, le radier est à sec, c'est un grand hangar sec euh, dans lequel l'ensemble de la bataillerie est posé. La bataillerie est vraiment posée au sol, on dit euh, qu'elle est échouée. To turn into an inland port, the Thunderboat is equipped with the same system as the one submarines have. It has two big holds, called ballasts, at the bow and stern of the boat. These ballasts, with a total capacity of 10,000 cubic meters, are custom filled to weigh down the boat. It can sink up to two meters into the water along its entire length. Thanks to this ballast system, the stern of the BPC ends up below the waterline.
En ouvrant la porte, l'eau de mer rentre et remplit cette fameuse grande plage ou radier. A very delicate maneuver. Tilting the ship must be measured within one degree. This operation is carried out in record speed. It takes 30 minutes to lower all the inland water shipping into the water. Cette opération de ballastage nécessite des pompes aux dimensions impressionnantes pour pouvoir mettre en œuvre ces chalands dans les plus brefs délais. There are four pumps, two little ones at the front, two more powerful ones at the back. They power the ballasts thanks to enormous pipes with a circumference of almost a meter. This group of pumps is phenomenally powerful. Combined, they pump out 15,000 cubic meters of water per hour. They only need 10 minutes to fill the basin of an Olympic swimming pool. This ship's huge apron can store two types of amphibious boat, the equipment carrying barges, or CTM, and the rapid amphibious landing vehicles, the EDAR. The CTM is a robust, all-terrain vehicle, but it suffers from one major drawback, a very short range which forces the Thunderboat to get right up close to the coast, and in doing so, expose itself to enemy fire. Its lack of speed explains its limited range. Its flat bottom, which allows it to get very close to the beach, is not very hydrodynamic at all. The French Navy had to find a solution. An amphibious boat capable of going quickly for a long way and a long time while maintaining the ability to land on the beach. Alors avec le BPC, on a l'EDAR, euh, l'engin de débarquement amphibie rapide, qui est un catamaran qui lui a une capacité transhorizon. On peut le mettre à l'eau au-delà de l'horizon et avec sa vitesse, euh, il permet d'envoyer de, des troupes et des véhicules euh, rapidement à une longue distance. Et c'est ce qu'on a largement gagné euh, depuis le, le débarquement et puis depuis ces dernières années. Active in 2011, the EDAR is the inseparable extension of amphibious assault ships. The French Navy has four EDAR. Their performance makes them indispensable to landing operations. Indeed, they move four times faster than the barges. L'EDAR, c'est un engin 30 mètres de long, 12 mètres de large, 200 tonnes et 4 moteurs euh, qui euh, alimentent des hydrojets. Et même que sur un scooter des mers, mais beaucoup plus gros puisqu'on a un total de puissance de plus de 7000 chevaux. At full power, the EDAR transports 80 tonnes at more than 60 kilometers per hour. What's more, this Formula One car of the seas turns into a 4x4 near the beach. La principale innovation de l'EDA, c'est qu'au milieu, il y a une plateforme qui, elle, peut bouger et qui permet d'avoir deux positions principales. Une première en catamaran, donc les deux coques sont dans l'eau et on peut aller euh, vite et longtemps. Et une autre position avec la plateforme qui est basse. Nous sommes donc là en chaland et qui permet euh, d'aller euh, au plus près des plages puisqu'on a euh, très peu de coques finalement qui est dans l'eau. To go into the barge mode, the EDAR lowers its central platform by four meters. It also reduces its draft, the submerged part of the hull, which goes from 2 meters 40 to only 80 centimeters. It is the only vehicle in the world able to perform such a transformation. And those are not its only qualities. It is also extremely mobile. This is particularly useful when it has to go into the belly of the Thunderboat with its impressive dimensions, the operation is dangerous. Alors rentrer avec les dards dans le radier, c'est comme rentrer avec sa voiture dans le garage, sauf que la voiture fait 12 mètres de large, 30 mètres de long, 200 tonnes et le garage aussi bien que la voiture bouge puisqu'ils sont soumis aux éléments météo. Affirmatif. Donc juste avant la phase de radiage, le pilote est tout seul dans sa cabine. Il a devant lui un mur, le BPC, de 30 mètres de haut, et il doit arriver dedans calmement, mais assez rapidement pour pas trop subir les éléments. On a l'impression dans la cabine d'être dans, dans, dans un appareil de, de Star Wars, puisque c'est un, un engin qui est extrêmement réactif, extrêmement manœuvrant. This reactivity is essential 
because only 50 centimetres separates the edar and the walls of the apron on either side. The slightest error can have dramatic consequences. The phase the most critical is when the edar of the edar starts to enter, because at that moment, if there is a movement of the BPC or of the edar that is not synchronized, the edar will come to crush against the BPC and risk to damage the edar risk to damage the edar. Le pilote peut s'appuyer à la fois sur l'aide de son équipage qui le guide, qui vont lui donner les distances en latéral. Il va également s'aider de, des personnels qui sont dans le radier, qui vont également lui donner des indications. Et enfin, il se fie à son propre sens du pilotage et à des repères qu'il peut avoir dans le radier. Le pilotage est très fin puisqu'il faut à la fois sentir son engin, sentir le BPC qui lui-même a ses propres moments et enfin sentir la météo globale qui influe sur le comportement des deux. One of the conditions for a successful amphibious operation is the speed of execution. The incredible speed of the EDAR is one of the keys to its success. A revolutionary landing technique is another. Its name, the door-to-door. -door. La porte à l'arrière sera ouverte et la porte des différentes embarcations vient se poser dessus et on débarque les véhicules, le personnel, les troupes par cette porte. For this operation, the Thunderboat only uses its rear ballasts. This also pushes the stern of the boat into the water. The apron is exactly at sea level. The doors of the amphibious ships rest on the rear of the giant like they would at a dock. The remarkable capacity of this doorway facilitates the unloading of heavy vehicles. The doorway could even hold a colossus like the 60-ton Leclerc tank. The great advantage of this technique is accelerating the rhythm of the rotations without the risks involved in boarding the apron. However, the maneuver requires perfect coordination between the ships. The slightest error and precious equipment will end up on the seafloor. To avoid such a tragedy, the Thunderboat must maintain a constant speed and direction. This technique is only possible due to the ship's exceptional maneuverability. What we call maneuverability is the capacity of the to evolve easily, so to turn rapidly on itself or to be passed from a strong speed, from a very important speed, to a very weak speed. Voilà, c'est la capacité à, à changer d'allure de route de façon euh, très rapide. To understand the unexpected agility of this monster, we have to go below the water, where two connected motors, which we call pods, are hidden. Les pods sont des moteurs électriques auxquels on, on attelle des, des hélices et qui euh, sont sur des nacelles immergées sur l'arrière du bâtiment. Imaginez donc deux sous-marins, deux petits sous-marins de poche. Ces sous-marins peuvent s'orienter sur 360 degrés. These pods are revolutionary. Two simple joysticks are enough to guide them. This moyen de propulsion permet de s'affranchir du système qu'on retrouve sur tous les bateaux du monde de cette taille, c'est-à-dire le système d'une ligne d'arbre qui traverse la coque sur une longueur significative. On a traditional ship, the shafting line which links the propellers to the motor prevents the propellers from being guided. You therefore have to steer the ship with a rudder. On the three active duty BPCs, the 7,000 kilowatt electric motors are directly inside the pods. The propellers become independent. The boats are easy to maneuver. As for the electricity the pods require, it is produced by three big diesel motors, each 6,400 kilowatts, which could power an electric power plant. La salle des machines maintenant, elle est à l'avant du bateau. Les machines produisent de l'électricité. Cette électricité alimente le pod. Donc, seul un câble électrique relie les machines au pod. This is another advantage of the pods. By freeing the shafting line and moving the machine's room to the front, the Thunderboat, like the Dixmude and the Mistral, benefits from a much larger apron. Once not the custom, civil engineering now serves the military. On a pu bénéficier des atouts des, des chantiers de l'Atlantique qui ont construit ce bâtiment en utilisant une technologie qui a été employée sur d'autres navires. 
the San Azea shipyards, equipped with world-renowned expertise, were the first to try out the pods on the giant liners in 2001. On s'est aperçu que cette propulsion électrique par pod était très adaptée à notre notre cœur de métier qui est l'amphibie. Today, the three BPCs are the only ships in the French Navy to possess such an innovative system. They have also profited from applicable construction techniques in aeronautics. The ship's installments were built simultaneously, then assembled at one site. This installment-based assembly technique has one huge advantage, a record speed of delivery which reduced construction time from four years to three. Despite their performance, the pods do not explain the extraordinary maneuverability of the 22,000-ton Colossus alone. The Thunderboat has a second propulsion system. These are the bow thrusters, two propellers at the front of the ship. The combination of bow thrusters and pods makes this sea monster as easy to maneuver as a simple pleasure boat. This is a massive advantage when it comes to any precision maneuvers, such as entering and leaving ports. C'est comme si vous conduisiez une voiture capable de mettre ses roues à 90 degrés pour faire le créneau le plus aisé possible. The considerable maneuverability of the BPC in relation to its size offers another premium benefit, positioning the ship in the best way when the weather interferes. Currents, winds, waves quickly make amphibious maneuvers very dangerous. There is a solution to mitigate their impact. Position the ship opposite the swell and the wind. L'avantage d'être face à la houle, c'est que sur l'avant du bateau, la houle va casser. Sur l'arrière du bateau, la houle n'existera pas. Le bateau va protéger l'approche des engins de la houle. The BPC acts like a rock or an island would, and as soon as the wind changes and a crosswind picks up, the BPC, thanks to the mobility of its pods, repositions itself very quickly to carry out maneuvers. These operations are possible if certain wind thresholds are not exceeded. Beyond that, the waves get larger and the risk of an accident become too high. On peut avoir un vent de face de 25 nœuds, ce qui représente 45 km h euh, Un vent sur les côtés ou sur l'arrière de 15 nœuds. On peut avoir une houle euh, jusqu'à 80 cm. 25 à droite. The BPC's propulsion system performs so well that it gives the French Navy a new tactical possibility, which revolutionizes amphibious maneuvers. They are simpler, faster, and above all, safer now. This innovative tactic is called self-positioning. Take hold of the pods and bow thrusters. Ajoutez-y un GPS. Ajoutez-y des automates et un système informatique. L'ensemble de ces éléments nous permettent de dire au BPC « Dorénavant, tu prendras ce point comme référence et tu t'y tiendras. » There's no one in charge anymore. The GPS transmits positional information, which immediately guides the pods. Then the ship can maintain its position continually. No more need to drop the anchor. C'est une petite révolution. Ça nous permet de nous approcher des côtes, d'être statique en permanence, et si toutefois une menace arrivait, de s'éloigner rapidement de la menace sans avoir à relever l'ancre, ce qui prend un certain temps. Technology has given amphibious operations an entirely new dimension. But beyond these innovations, the unique size of the Thunderboat allows it to punch above its weight. With 37,000 cubic meters spread across 11 bridges and two giant warehouses, it makes the most of an enormous capacity. It can easily store 100 vehicles in its depot just above the apron. With a surface of 3,600 meters squared, this platform is so big that you can almost forget you are on a boat. Everything is securely docked here. 
Movements are choreographed with maximum precision by an experienced crew. And to avoid the accumulation of highly poisonous exhaust gases, powerful ventilation systems constantly circulate the air. The boat holds vehicles, but also men. It can transport 450 soldiers or a full battalion. It is also worth mentioning the sailors who guarantee the day-to-day -day running of the ship. L'équipage d'un BPC, c'est 200 marins, hommes et femmes de différentes spécialités qui ont acquis un savoir-faire amphibie et qui leur permet de mettre en œuvre cet outil remarquable. 200 general staff sailors who have boarded the Thunderboat can also find room. In total, the BPC can accommodate up to 900 soldiers. C'est vraiment une petite ville mais qui est euh, toute seule, qui peut pas faire appel à l'extérieur, qui doit se débrouiller en autonomie. An essential autonomy to protect forces as close as possible to a conflict zone. The Thunderboat can cover 10,000 kilometers and spend 45 days at sea. Il est capable de parcourir des distances immenses sans avoir à ravitailler et il est capable de soutenir les forces qui l'embarquent pour leur permettre elles aussi de tenir dans le temps. Since the design stage, this warship has been designed in line with the current standards on cruise liners. With a 37,000 meter squared living area, the ship takes care of its men. Kitchen, fridge, storage, everything is in proportion with the unusual size of this ship. The living area is very comfortable. There is one exception. When the ship is at its maximum cargo capacity, the warehouses turn into makeshift camps. In wartime, the most complex and demanding operations are without doubt amphibious operations. Because they unravel in two different environments, in the sea and on land, with completely opposite pressures, and because they are conducted thousands of kilometers away from the command center. So for the army, it's clear that one of the conditions for winning the battle is to position the general staff as close to the land as possible. L'état-major de force navale reste au contact des éléments, et c'est important pour lui permettre, euh, au-delà de la proximité géographique, d'appréhender et de conduire l'action dans les meilleures conditions possibles imaginables. Here again, the Thunderboat offers a unique solution. In its heart lies a command center that performs as well as anything of its kind in the world. We have been given special authorization to go into this area, the most sensitive part of the BPC. Behind these heavy armored doors, 200 high-ranked officers belonging to the three army services prepare operations in deepest secrecy. No screens, documents or means of communication can be filmed. Here, everything is top secret defense information. Equipped with the most specialized means of communication via an encrypted satellite connection, the ship can communicate simultaneously with the naval forces surrounding it, the land troops, the defense ministry thousands of kilometers away, or even the Elysee, the French president's official residence. Kilometers of cables run along its gangways and link the 600 computer workstations in the Army Staff Zone. This center is not randomly placed in the ship. Its position is strategic. The hull of the ship naturally blocks electric and electromagnetic waves acting as a Faraday cage. Le fait qu'elle soit au milieu de la ferraille que représentent les bateaux, eh ben, les ondes émises par les ordinateurs, euh, les VHF, tous ces moyens de transmission, ben, ne peuvent pas traverser la coque du bateau. Donc elle est abritée des oreilles indiscrètes, mais aussi des bombes, obus, balles que pourrait tirer l'ennemi. The strength of the Thunderboat lies in its ability to position itself near the battlefield while staying safe. This advantage allows it to perform a more surprising fundamental mission. C'est un navire hôpital puisque les, les forces que nous projetons à terre, il faut être en mesure de soigner des blessés en combat. C'est un, un navire qui embarque donc des chirurgiens, des généralistes, des anesthésistes 
capable de soutenir nos troupes au sol. Cet hôpital va être effectivement au plus proche des zones de combat ou de catastrophe, tout en étant à une distance de sécurité et sous protection de, de la force, ce qui permet de soigner l'abri des, des combats. The hospital is on the fifth level, just below the flight deck. It has a total surface area of 1,000 square meters and has 69 medical beds. This is equivalent to a hospital of a city with 30,000 inhabitants. L'évacuation des patients sur le terrain se fait le plus souvent par hélicoptère, qui vont arriver au pont d'envol du BPC, où une équipe médicale va les attendre pour les prendre en charge. A lift directly connects the deck to the hospital and allows the wounded to be dealt with quickly. Vous allez avoir une première salle de déchocage qui correspondra aux urgences de votre hôpital, où on va trier les patients en fonction de la gravité de leurs blessures pour les amener ensuite soit vers les blocs opératoires, soit la salle de radio. L'évacuation de l'hôpital du, du BPC n'est pas de, de conserver ces patients. On va faire la chirurgie vitale et une fois qu'ils seront en, en condition d'être évacués sur une structure plus importante, on va évacuer ces gens pour garder de la capacité à accueillir de nouveaux blessés. Avec ces deux opérations de théâtre, une salle de réserve pour les blessures sérieuses et une autre pour la stérilisation, This hospital ship comes with the same demands, norms and equipment as a big hospital on land, truly effective. Il faut bien voir que la, la capacité exceptionnelle des BPC ne se retrouve pas ailleurs dans la marine, si ce n'est sur le Charles de Gaulle, qui a en gros les mêmes capacités pour soutenir son personnel et, et son détachement, mais dans une surface beaucoup moins importante. La, la, la surface de cet hôpital est vraiment exceptionnelle et unique sur les bâtiments de la marine française. Hospital ship, operational center, and open seaport. The Thunderboat is a warship and, above all, a heliport on water. It has a flight deck with a total service area of 5,200 square meters. Six closely connected pads are spread along its 200 meter runway. It can cater for all the on duty helicopters in the French Army, as well as NATO's ones. Its first pad, at the front of the ship, has been strengthened to bear 27 tons to support the heaviest helicopters in the world and even the hybrid airplane, the MV-22 Osprey. Today, this is the largest helicopter carrier the French Navy has ever designed. Its size proves the importance of airlift operations during amphibious warfare. L'aéronaval a énormément progressé depuis la Seconde Guerre mondiale. Les porte-avions n'ont plus rien à voir avec ceux qui, ceux qui sortaient à ce moment-là. Et effectivement, le porte-hélicoptère a pris toute sa dimension de soutien direct des troupes de façon très finement coordonnée. Le BPC est capable de projeter des forces armées par hélicoptère pour mener des actions d'aérocombat au-dessus de la Terre. Il est capable de projeter des forces à terre pour mener des opérations de combat au sol avec les troupes embarquées. To use its maritime strength, the BPC Thunderboat has found unique technological solutions. Its airborne strengths are the result of tackling many challenges and coming up with innovative solutions. Being a floating heliport brings with it limitations that are proportional to its considerable advantages. Alors, être un aéroport sur l'eau, c'est plus compliqué que d'être un aéroport sur terre puisqu'on est euh, forcément sur un mobile, donc quelque chose qui va bouger. Euh, quelque chose qui est petit euh, par rapport à un aéroport euh, qu euh, standard. Et donc on évolue avec des machines dans des espaces restreints. Everything is more complicated on water than on land. The first problem, the limited space on the deck. Due to a lack of space, but also to avoid capsizing because of a strong wave or a sudden gust of wind, the helicopters are stored in a 1,800 square meter depot just below the flight deck. This means you constantly need to move the choppers. 
the problem, it isn't that easy to move these technological jewels. Tout ce qui est aéronautique, c'est extrêmement fragile et ça coûte extrêmement cher. Donc il faut absolument éviter de faire de la casse. Surtout pour pas mettre en péril la mission qui va être demandée à l'hélicoptère. Vous devez le manœuvrer comme une caravane en fait, sauf que vous imaginez que votre caravane eh bien, elle pèse 7 tonnes et que ça faut rajouter les mouvements de la mer, les mouvements de la plateforme, donc ça monte, ça descend. The crew who move the helicopters never take their eyes off the prize. And they all do exactly what the so-called yellow dog tells them. Un chien jaune en fait, c'est un surnom qui a été donné au, au directeur de pont d'envol. Alors chien parce que euh, sur le pont d'envol pour la sécurité, on crie beaucoup après les gens parce qu'avec le bruit euh, des rotors ben, et les casques de protection, les gens ont tendance à pas trop nous entendre. Donc on aboie en fait. Donc du coup comme les chiens et comme on a des maillots jaunes, ben, c'est les chiens jaunes tout simplement. The Thunderboat can store a maximum of 16 helicopters in its depot. Of course, their number depends on their size, because between the little gazelle and the puma, their size may vary by more than double. On a un hangar qui fait 1800 m2, ce qui est très grand, mais en fait non, qui est tout petit. Puisque dès que vous mettez 6, 7, 8 machines à l'intérieur, eh ben c'est un Tetris qu'il faut savoir aménager pour à la fois pouvoir bah, bouger les hélicoptères, à la fois garder de l'espace pour que les équipes de sécurité en cas de sinistre puissent circuler, pour pouvoir ménager éventuellement un espace de maintenance pour des pannes d'un hélicoptère qui est en panne. Et il faut penser aussi que quand on a fini la journée, le lendemain on repart. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire ce Tetris intelligemment pour pouvoir se faciliter le travail de la remontée des machines sur le pont d'envol pour, le, pour les vols d'après. Every minute counts on a warship. So that choppers get to the flight deck as quickly as possible, the Thunderboat is equipped with unusual kit. It operates not one, but two rising platforms. With a maximum thrust of 13 tons each, the rising platforms are used for any type of on-duty helicopter in the French Army. The smallest platform is on the left-hand side of the ship. It is 18 meters long and six and a half meters wide. The biggest platform is at the rear. At 15 by 15 meters, its size enables it to lift up a helicopter with open rotors. A crucial time saver when you're waiting for a helicopter during an operation. But this is a very precise movement because only 20 centimeters separate the top of the doors and the fragile rotors. Nous, l'hélicoptère, il n'est pas carré. Vous avez le rotor. Et le rotor, il oscille plus ou moins selon les mouvements et avec le vent. Et parfois, c'est un peu tendu selon l'état de la mer. Donc, il faut faire attention, être aux aguets, imaginer le pire pour pas que ça arrive. Quoi. Faut pas s'habituer en fait. The rising platform functions using a hydraulic system of cables and pulleys. This is an ironclad guarantee that it is rock solid. It takes two and a half minutes for the helicopter to be lifted onto the runway. After this first problem of moving the choppers, there is a second issue, the lack of space. If the flight deck looks like any other land heliport with its runway and control tower, you're not wrong. This floating heliport is much smaller. And as the saying goes, less space, more risk. On peut avoir un hélico juste devant, un autre juste derrière, du personnel et du matériel sur le pont. One bit of technical maintenance on an aircraft is all it takes for the deck to be flooded, and with several machines, the risks of accident are very high. Et on a le vert à tous les spots, et on fera partir 6, 5 et 3. So here, the takeoff and landing procedures are very different from the ones carried out on land. On ne fait pas décoller ou atterrir en simultané. On préfère laisser toujours un petit moment de décalage entre un atterrissage et un décollage pour que le souffle des, des hélicoptères ne vienne pas perturber euh, l'autre hélicoptère qui va manœuvrer. As soon as the helicopter reaches a high enough altitude, it flies from the bridge to the sea. There is a specific reason for this. On va éviter autant que possible à des hélicoptères de survoler le pont d'envol, de survoler du matériel du personnel. Parce qu'en cas d'avarie de l'hélicoptère qui décolle, les conséquences pourraient être catastrophiques. There is a process for everything on ships like this. 
If the engine is damaged or there is serious damage due to enemy fire, the chopper is guided to pad 6 at the rear of the ship. Donc c'est un spot qui est facile entre guillemets d'accès puisqu'en fait, il va pouvoir approcher dans l'axe du bâtiment, se poser tout droit dans un espace qui est dégagé. Ça permet aussi si jamais on doit arriver à la situation extrême du crash de préserver au maximum le BPC en lui-même puisqu'on va essayer de localiser le sinistre le plus en arrière possible du bateau pour sanctuariser ce qui se passe à l'avant. Flying and especially landing at sea is more complicated than on land. In broad daylight and above all at night, the sky and the sea blur into one another, which clouds one's judgment of the terrain. On est très haut sur l'eau, on se pose sur un sol qui est pas au niveau du sol environnant. Et on n'a pas d'arbres autour de nous, pas de bâtiments qui nous servent de repère pour descendre. Donc on arrive, on se pose sur un pont qu'au final on voit assez peu. The chopper's cockpit makes it worse for the pilot. Plus on s'approche, plus ce qu'on voit va être masqué par l'hélico en lui-même. Un hélico, comme une voiture, il y a une planche de bord avec des instruments devant nous. Ça prend de la place et ça masque ce qui est près de nous. So the BPC has inbuilt technology, which comes to our aid and avoids crashing on the deck. It's called IPD, or Slope and Descent Indicator. C'est une boîte qui ressemble à R2D2, avec dans le cylindre un système de lampes et de miroirs, et le, le dôme supérieur, c'est un dôme en verre, et via ce dôme est projeté un faisceau qui est, fonctionne comme des feux tricolores. This guiding beam is made up of three colors, orange, green, and red. If the pilot is too high, he will see an orange beam, which tells him he is not descending quickly enough. However, if the beam is red, the pilot must correct his descent to avoid bumping into the deck. The green beam tells him his descent is right on track. Ce faisceau lumineux est stabilisé pour que justement, même si le bateau bouge, ce faisceau-là reste stable dans la descente de l'hélicoptère. In this way, despite the boat moving, the beam always indicates a four degree slope. Getting closer to the deck, it's the yellow dog's turn to take over from the IPD's light rays. The landing quickly becomes complicated in bad weather conditions. At sea, the wind is much stronger than on land. This is a real danger for airborne maneuvers. There is always a risk of losing control. En mer, on a effectivement beaucoup moins de phénomènes de ralentissement du vent du fait de la végétation, du relief, parce que la mer est globalement plate. On va arriver aux limites physiques de ce que peut faire l'hélicoptère. And for once, the size of the Thunderboat is not an advantage. Il a des flancs qui sont très hauts et verticaux. Du coup, quand on a le vent qui vient de travers, le vent vient buter comme sur le mur d'une maison et passe au-dessus du bateau et engendre beaucoup de turbulence. The helicopter carrier does everything it can to resolve this problem. The solution, a quick maneuver to face the wind head on. While pods and bow thrusters are used during amphibious maneuvers, they are also a major advantage during airborne operations. The boat uses its extreme maneuverability to direct its flight deck into the wind and soften the turbulence. Unlike on land, the floor of an open sea helicopter carrier is moving. Like all ships, the Thunderboat is buffeted by the waves. In nice weather and with a calm sea, we struggle to imagine the effect of the swell on the flight deck. These are remarkable images taken by the Danish Navy. The helicopter is desperately trying to land on deck. The deck has been disrupted like a trolley on a roller coaster. For the pilot, every moment is a battle against the elements. He struggles to avoid finishing in the sea or crushed against the ship. Fortunately, even then, the BPC's size lowers the risks. 
L'avantage du BPC, par sa taille et par sa masse, c'est un bâtiment qui a de l'inertie, donc qui bouge peu. But size isn't everything. The ship has a secret weapon which shields it from the most violent rocking. To discover it, you have to dive below the surface. There are two powerful fins on the boat's flanks. When a swell is building, the ship releases its fins. It's a little bit like if the BPC extended its legs sous l'eau, and du coup, when it has a tendency to partir d'un côté, it appuies and it gives a force of resistance and it limits the roulis. A very high performing program operates huge jacks and determines the fin's best slope to compensate for movements on deck. Ce système est efficace puisqu'il permet de bien amortir les mouvements de roulis jusqu'à des états de mer 4 à 5 où le bateau bouge très très peu grâce à ce système alors qu'à l'extérieur on a des vagues qui vont à 2,5 ou 3 mètres d'amplitude. But with or without technology, when the sea is too strong, everything depends on the pilot's dexterity and training. Il faut vraiment anticiper les mouvements du bateau, anticiper ses actions, la, la descente, la remontée du pont euh, pour arriver à travailler en sécurité. The last problem before maximizing its air strength safely. The Thunderboat must be able to bring its choppers home safe and sound. C'est un aéroport flottant, c'est un aéroport qui se déplace. Euh, donc lorsque l'on décolle et qu'on veut revenir à bord, l'aéroport n'est plus au même endroit. Donc c'est une difficulté à prendre en compte. For its missions, the helicopter gets tens of kilometers away from the ship, both in the daytime and at night. When it has to get back to base, it's sometimes difficult to get its bearings in a great sea of blue. Here there are no mountains or cities to act as references. Getting lost is a great risk. Running low on fuel, the only solution is a sea landing, an urgent, very risky maneuver. To avoid this catastrophic scenario, the three BPCs are as well equipped as airports on land. Pour rallier le bateau, le principal moyen qu'on va utiliser, c'est le, le radar, soit le radar de l'hélicoptère, si l'hélicoptère en est doté, soit le radar du bateau. On the Thunderboat, the air traffic controllers are taking shifts in the operation center, ready to answer the distress signal from one of their own. On a d'abord donc des contrôleurs d'approche qui sont capables de prendre le contrôle serré sur l'hélicoptère et de le guider jusqu'à ce qu'il puisse prendre en visuel euh, le bateau, euh, même, si lui, même si le pilote ne voit rien. Thanks to the radars with a range of 50 kilometers, the controllers can precisely locate the pilots and indicate how they should return safe and sound. Le contrôleur nous fait descendre jusqu'à sensiblement la hauteur du bâtiment au-dessus de l'eau. Le but étant de reprendre le visuel du sillage du bâtiment sillage qu'on va remonter comme un petit chemin de cailloux blanc jusqu'à retrouver le bateau. The deck is lit up like on land. It's normal for an airport here. The only thing that distinguishes the Thunderboat from the sea at night, a successful deck landing by accident, is this illuminated border. The Thunderboat, on active duty since 2007, is an impressive ship due to its versatility. Its imposing size allows it to cover a broad military range, transformation into an open seaport able to position itself, transport troops and equipment thanks to a unique amphibious ship, half catamaran, half barge. A giant helicopter carrier with unrivaled stability, able to perform missions in the daytime and at night. An ultra-modern hospital, the biggest in the French Navy. A fully-fledged Navy staff operational center with cutting-edge communications.
Its versatility, so precious in times of war, is also a priceless advantage in peacetime, as this ship brilliantly proved after Hurricane Irma, which struck the West Indies in September 2017.